थ्योरी पछि जति पनि डेभलप भएको छ त्यो थ्योरीलाई चाहिँ हामी रिसेंट बेरिंग क्यापेसिटी थ्योरीज भन्छ अब रिसेंट भन्ने वर्ड त अब अहिलेलाई प्रोपर छैन तर अब थियो हाम्रो सिलेबसमा त्यसरी राखेछ अब रिसेंट भनेर के बुझ्न पर्यो नि त्यो जाकी पछाडी यद्यपि यी थ्योरी आको धेरै भइसक्यो हेरौ रिसेंट बेरिंग क्यापेसिटी थ्योरीजमा के के छ अब स्केम पेटर्नले 1951 मा उनले चाहिँ कोहेसिव सोइल को लागि प्योर कोहेसिव सोइल को लागि जसको फाइ को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसको लागि उनले एउटा थ्योरी चाहिँ दिएको छ अ चाहिँ त्यसलाई हामी स्केम पेटर्न थ्योरी भनेर भन्छ र उसको अनुसार चाहिँ यो एनसी भन्ने फ्याक्टर जुन छ कोहेसिव सोइल को लागि त प्योर कोहेसिव सोइल को लागि फाइ 0 हुने बितिकै तेरजागीले पनि बताएको छ फाइ 0 हुने बितिकै एन की को भ्यालु वान र यान गामा को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसैले त यान गामा को भ्यालु 0 हुने बितिकै पो लास्ट टर्म रहेन यान की को भ्यालु 1 हुने बितिकै यान क्यू भन्ने टर्म पनि रहेन खाली यान सी भन्ने टर्म मात्र रहन्छ र जुन यान सी भन्ने टर्म चाहिँ के हो भने उ अकर्डिङ टु द स्केम पेटर्न इज द फंक्शन अफ द डेप्थ अफ द फाउन्डेसन एन्ड इट्स शेप फाउन्डेसन को डेप्थ र शेप मा डिपेंडेन्ट हुन्छ भनेर स्केम पेटर्न ले चाहिँ एउटा थ्योरी हामीलाई दिएका छन् जसलाई हामी स्केम पेटर्न्स थ्योरी भनेर भन्छ यो चाहिँ फेरि मैले दोहोराए प्योर कोहेसिव सोइल को लागि जसको लागि फाइ को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ त्यसलाई मात्रै युज गर्न पाइन्छ अब अगर नु द स्केम पेटर्न अब यो टर्म मात्रै बाँकी रह्यो किन भन्दा यान की को फाइ इक्वल टु 0 को लागि फर फुल्ली कोहेसिव सोइल को लागि फाइ को भ्यालु 0 हुन्छ 0 हुने बितिकै एन सी को भ्यालु चाहिँ के रे एन क्यू को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ एन गामा को भ्यालु 0 हुन्छ जसको कारण गर्दा यहाँ लास्ट टर्म रहेन एन क्यू भन्ने टर्म पनि रहेन यो टर्म रह्यो अब क्यू बाट क्यू एन यु निकाल्दा खेरि के हुन्छ त भन्दा क्यू माइनस गामा डी एफ हो भनेपछि यो गामा डी एफ र यो गामा डी एफ क्यान्सिल भयो क्यू एन यु मा सी एन सी मात्रै टर्म बाँकी रह्यो सी एन सी बाँकी रह्यो भने क्यू एन एस नेट सेप बेरिंग क्यापेसिटी चाहिँ क्यू एन यु बाइ फ्याक्टर अफ सेफ्टी द्याट इज द सी एन सी बाइ फ्याक्टर अफ सेफ्टी र यो एन सी पत्ता लाउनुलाई चाहिँ यो ग्राफ उनले हामीलाई दिएका छन् जस्तो डी एफ बाइ बी को रेसियो भर्सेस चाहिँ तपाईले एन सी निकाल्ने सर्कुलर र स्क्वायरलाई तपाईले यो कर्व युज गर्ने स्ट्रिप को लागि यो कर्व युज गर्ने भनेर उनले भन्छन् जस्तो डी एफ बाइ बी को रेसियो 1.5 छ भने यहाँ मार्क गर्यो तपाईको स्ट्रिप फुटिङ छ भने यहाँबाट यसरी लिएर गयो यहाँ टच गर्ने बित्तिकै यहाँबाट होराइजन्टली लैजानुस् that is the value of nc edi circular chai tapai ko cha bhane yella yaha lane yaha bada chai esari nikalne yo value of chai nc nikalna sakinchha ra yaha yo curve le pani batako cha strip footing lai maximum value of nc chai 7.5 chai yaha gaye chai curve flat cha yaha chai mathi gako chaina tesi gari circular ra square ko lagi maximum nc ko value chai 9 chha yaha chai हेर्ने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा माथि कर्व भएको छैन यदि तपाईको चाहिँ जस्तो चाहिँ डी एफ बाइ बी को रेसियो 4 भन्दा बेसी छ भने तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ 9 मा अब 4 या 4 भन्दा बेसी मा गएपछि चाहिँ यसको भ्यालु यसको लागि हो भने 9 र यसको भ्यालु लागि हो भने 7.5 कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ त्यो भन्दा ठूलो लिन पाइदैन भनेर यहाँ बुझ्नु पर्यो यो कर्वले दिएको ग्राफले दिएको कुरालाई चाहिँ यहाँ देखेको छ ए तेरजागीको जस्तै तपाईको डी एफ बाइ यो 5.14 बाट भेरी गर्छ डी एफ बाइ बी को भ्यालु 0 राख्दा 5.14 देखि म्याक्सिमम भ्यालु 7.5 सम्म भेरी गर्छ 0 देखि डी एफ बाइ बी को रेसियो 4 सम्म तर त्यो भन्दा बेसी आए राख्दा के भए पनि 475 ले लिन पर्यो दैट इज द अपर लिमिट त्यसैगरी स्क्वायर को लागि एन सी को भ्यालु यदि डी एफ बाइ बी को 0 बजे 6.2 आउँछ यो ग्राफ अनुसार र म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 9 हो यो चाहिँ यो भन्दा बेसी लिन पाइदैन यसरी अब रेक्टेंगुलर को लागि चाहिँ उले एन रेक्टेंगुलर को लागि चाहिँ उले यसरी गरे एन सी स्क्वायर को निकाल्ने एन सी स्क्वायर को निकालेपछि त्यसलाई यो फर्मुलाले मल्टिप्लाई गरेर एन रेक्टेंगुलर मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर उले हामीलाई चाहिँ दिएका छन् नि दिस इज द स्केम पेटर्न्स थ्योरी अब एन रेक्टेंगुलर इक्वल्स टु यो ग्राफ बाट एन सर्कुलर लाई निकाल्ने जस्तो डी एफ बी अर रेशियो अनुसार सर्कुलर लाई निकाल्यो अनि त्यो भ्यालु लाई चाहिँ तपाईले यले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामी रेक्टेंगुलर को लागि एन सी को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भनेर तेरजागीले हामीलाई थ्योरी दि दिए दिस इज द थ्योरी अफ तेरजागी एन सी निकाल्यो एन सी को भ्यालु यहाँ लगेर राखेपछि सी एन सी सोइल को कोहेजन हुन्छ एन सी राख्यो यहाँबाट निकालेर अनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2.5 मिनिमम लिएर हामी चाहिँ यसरी नेट सेफ बेरिंग क्यापेसिटी चाहिँ निकाल्छौ दिस इज नोन एज द स्केम पेटर्न बेरिंग क्यापेसिटी थ्योरी फर प्योर कोहेसिव सोइल अब त्यसलाई चाहिँ ग्राफ 
अब जांच में ग्राफ दिन हो तब फर्मुला याद कर फर्मुला ग्राफ बड़े झिके फर्मुला हो एन सी हिस्ट्री बिकल्स टू वन प्लस जीरो पॉइंट टू डी एफ बाई बी सेवेन पॉइंट फाइव चाहे अपर लिमिट हो यह भाई ठूल होना सकते हैं तेगरी एन सी स्क्वायर और सर्कुलर यह फर्मुला तब याद कर यूज द स्किन पेटर्न थ्योरी भनदिन सकता दिस इज द इक्वल और लेस देन नाइ इस अब यहाँ वाटर टेबल को करेक्शन छेन क्योंकि तब को गामा को टर्म नहीं कहीं छेन फर्मुला में तेस वाटर को इफेक्ट गामा मात्र होने भावे यो प्योर को सीवसाइल को लगी वाटर टेबल को इफेक्ट होते हैं बेरिंग कैपेसिटी में बुझ्न एकल टू द स्किन पेटर्न थ्योरी एंड फर फेयर रेक्टेगुलर को दुईटा छदि डीएफ बाई बी को रेसी हो इक्वल और लेस देन टू पोइ फाइव छो फर्मुला लाने एंड सी रेक्टेगुलर यदि डीएफ बाई बी को रेसिओ ग्रेटर देन टू पोइ फाइव छो फर्मुला लाने लो फर्मुला तब याद कर अब इसको तेरजागी कंपेयर करने होने तेरजागी को फर्मुला अल काइंड अफ फाउंडेसन को यूज होयल को यूज हो बट दिस सोयल इज ओनली यूज फर द प्योरली कोई सी सोयल कहीं कहीं कंपेयर होने भादी सकता एंड अनदर चाह मेजर डिफ्रेन्सेस के तेरजागी को थ्योरी डीएफ बाई बी को रेसिओ इक्वल और लेस देन वन वो भी मैं लाने पाइन डीएफ बाई बी को रेसिओ इक्वल और लेस देन वन भे मैं लाने पाइन ये डीएफ री को रेसिओ जी भाई लाने पाइज यह दुईटा कुछ चाहे फर्मुलाम छ कहीं कहीं थ्योरी में सोदिन सकता तो एक दुई नंबर मक्स में ध्यान दिन होगा तेरजागी को थ्योरी कैन बी यूज फर अल टाइप अफ सोयल वन डिफ्रेन्स बट स्कैम्पेटेंस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फर प्योर को सीव सोयल फाइव इक्वल टू जीरो सोयल दैट इज द फाइव इक्वल टू जीरो सोयल एंड तेरजागी थ्योरी ओनली कैन बी यूज फर डीएफ बाई बी रेसिओ इक्वल और लेस देन वन वेर स्कैम्पेटेंस थ्योरी कैन बी यूज फर एनी रेसिओ अफ डीएफ बाई डीएफ एंड बी एनी रेसिओ जिस हम यूज करना सकता यह तब बुझ अब अन्य अथर्स थ्योरी आगे बेरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन बाय सेवरल अथर्स अन्य अथर्स आकर्जागी को हमें बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी पढ़ी सक्य अब पच्चीस तेरजागी सेप को सेप को करेक्शन करे एसि एंड यास गा सेप करेक्शन हमें हरि सिया यस सी को भैल्यू वन राउंड को लगी सर्कुलर को लगी वन पोइ थ्री स्क्वायर को भैल्यू वन पोइ थ्री यस गामा को भैल्यू चाहिए ये हमें अस्त कर सकता हो फर्मुला में यस सी तब सर्कुलर को लगी लिंता के वन पोइ थ्री सी एंड सी ये सेफ फैक्टर तो उनके तेरजागी इंट्रोड्यूस करें तेरजागी को थ्योरी में फिर अरुण अरु को कंपेयर कर हमी अब आने थ्योरी को यहाँ चाहे तेरजागी के गए पची आप फर्मुला में सेफ करेक्शन करे सेफ करेक्शन चाहे हमें सर्कुलर को लगी स्क्वायर को लगी रेक्टेगुलर को लगी रिप को लगी चार वे सेप को लगी तेरजागी पच्चीस फर्मुला दिए सेप करेक्शन से उनके राखा स्ट्रिप को लगी करेक्शन करे पच्चीस सर्कुलर को लगी एसि को भैल्यू वन पोइ थ्री एस गामा को भैल्यू जीरो पोइ एट हो तेगरी चाहरी उनके हमें देख ये फर्मुला हम यूज कर सकता रेक्टेगुलर को लगी तो रेक्टेगुलर को फर्मुल थी थे ये हमें बुझ्पर् तर अब यी मत फैक्टर्स होने कुछ अन्न अथर्स के गए सेप मत हो फैक्टर्स जस्तों लोड को लोड भर्टिकल होने छेन सदै तेरजागी लोड भर्टिकल को लगी मैं निल सेंट्रिक एंड यूनिफर्म डिस्ट्रीब्यूट को लगी मत फर्मुला दिए तर अन्न अथर के लोड भर्टिकल न होता लोड इन्क्लाइंड होता भूरा उनके इंट्रोड्यूस कर हर अब हमें अब तीन टा अन्य थ्योरी मेयर हब ने दिए हेन्सन ने दिए भैसिक ने दिए अंडियन स्टैंडर्ड कोड ने भी देख आईएसओ कोड ने भी आपको फर्मुला देख है अब ती फर्मुला अलग हे मेयर हेप ने के भाई से फैक्टर मत हो डेप फैक्टर इन्क्लुएसन फैक्टर ने फाउंडेसन लफेक्ट कर दैट इज द सेप फैक्टर डेप फैक्टर एंड इन्क्लिनेसन फैक्टर ने सब से फैक्टर सी एंड सी क्यू एंड क्यू गामा बी एंड गा जो तेरजागी देखे फर्मुला में उनके गए थ्री फैक्टर्स उनके आपने दीदे 
तीनटा फैक्टर्स में उनके मल्टिप्लाई करें तीन टेम हेन सकूँ क्वेजन लरचार्ज रिजिट वन को वेट लेप फैक्टर सेफ फैक्टर मत जगह इंट्रोड्यूस कराए थे इनके डेथ फैक्टर रिक्लिनेसन फैक्टर इंक्लिनेसन फैक्टर को लोड को इंक्लिनेसन फैक्टर हो इनके इंट्रोड्यूस कर मेयर हब ने पच्चीस आपको बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी दिए तब एकदम क्या भन तेरजाकी थ्योरी इन योग थ्योरी तेरजाकी थ्योरी भाग मोर रियलिस्टिक हो यद्यपि हमी तेरजाकी थ्योरी नहीं बड़ी यूज कर सौ तर यी थ्योरी तेरजाकी का कई लिमिटेशन लिना क्रस कर अब भर्टिकल लोड को लगी इंक्लिनेसन होते हैं इसी तो फर्मुला लोड इंक्लिनेसन फैक्टर भैन मेरे अपने बने इंक्लाइन लोड होने बितिक लोड इंक्लिनेसन फैक्टर ने मल्टिप्लाई कर सी एन क्यू एन गामा को भैल्यू तो ये यहाँ छद पैला हमें हेरे हूँ एन सी एन क्यू एन गाम को भैल्यू स को अलावा उनके अब उनके दिखे मेयर अफ ने दिखे एन सी एन क्यू एन गामा को भैल्यू भी हो अब हेन्सन ने दिखे एन गामा अलग फरक है बेसिकली दिखे एन गामा को फर्मुला अलग फरक है उन्हीं दिखे बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स ये भो अन्न फैक्टर्स में यह मेयर हब को फाइव वर्सेस एन सी एन क्यू एन गामा को टर्म चाहे हो यो यो टेबल बा हम नि सकता तो इंपेरिकल रिनेसन बाड़ी हम नि सकता अब यो मेयर हब ने हेन्सन ने याच को हेन्सन को या मेयर हब को एन गामा को बेसिक को अरुण दुईटा कमन भो तर यह तीनटा चाह मेयर हब हेन्सन रेसिक को फरक फरक मेयर हब करेक्शन फैक्टर में सेफ फैक्टर को फर्मुला ये हो जिससे तो करेक्शन अफ सेफ फैक्टर असैगरी चाहे डेथ फैक्टर को करेक्शन ये हो डेप्थ और लेंथ को रेसिओ में यह भर पर्चा इंक्लिनेसन फैक्टर ये बीटा बने लोड ने लोड ने भर्टिकलसंग बना एंगल हो बीटा चाहे लोड इंक्लिनेसन फैक्टर हो लोड चाहे तब को इंक्लाइन लाइ सेंट्रिक लाइद यूनिफर्मली डिस्ट्रिब्यूट हो इक्लाइन लाइद ये फेलर हो वन साइडेड है फेलर सर्फेस वन साइडेड ये धीरे डेवलप होते हैं ये जाना जाएन इसी जाएन ये वन साइडेड तीर मात्र जाने भाव इसको इंक्लिनेसन को इफेक्ट तस्त रहता भर मेयर अब इंक्लाइन लोड हो इक्लिनेसन फैक्टर राखे तो थ्योरी उनके करेक्शन कर दिन अब यह निल्न को लाई फाइव इक्वल्स टू ग्रेटर टेन डिग्री को लाई मत लोअर भैल्यू को लगी के फाइव टेन भाग लोअर भो वन राख्ने टेन डिग्री भाग बेस भो फर्मुला यूज कर दिज आर द फैक्टर्स अफ मेयर अफ मेयर अफ को अन्न तीन टाइम फैक्टर जो उनके इंट्रोड्यूस करे तो फैक्टर से ये कुछ यहाँ लेखी अब हेन्सन को तेस पे हेन्सन ने नाइन्टी सेवेन्टी में अर्क थ्योरी दी थे हमी हेन्सन भाई साइंटिस्ट ने नाइन्टी सेवेन्टी में रोको उनके अब के गए भाई ये तीन टाइम फैक्टर में उनके दुईटा फैक्टर और थपे हर एक में हेन यहाँ मेयर अफ ने तीनटा थपे थे इनके दुईटा एक्स्ट्रा थपे तीनटा फैक्टर मेयर अफ ले आऊ तो समय यह दुईटा फैक्टर तीनटा फैक्टर थे ये उनके हेन्सन ने थपे फैक्टर हो अब अब फाइव कल टू जीरो को लगी इसको भैल्यू यो होने भाई अस्क रिनेसन भी देख सब फैक्टर लाइन हम टेबल में हेसौ चाहे एन क्यू सेम एज मेयर अफ एव एन सी सेम एज मेयर अफ एव एन गामा चाहे भेस अलग फरक हो मैं अगली टेबल में तब बता थे रुले दिखे सेफ डेफ लोड इंक्लिनेसन फैक्टर्स इन को बीच में ये मेयर अफ को रोक हेन्सन को जो एससी एसक्यू रन एस गा को डिफ्रेन्स ये अभी डीसी डिक्यू री गा को मेयर अफ को अगर हमें पढ़ी सकते हैं हेन्सन को यो चाहिए हेन्सन को फैक्टर्स यो अब इस खाली अब हमें याद करना जरूरी भैन तर यो तो फरक भारत हमें बुझ् पर्यटी इंक्लिनेसन फैक्टर आईसी आई क्यू आई गा को रिनेसन ये मेयर को लगी ये हेन्सन को लगी ये हम इस हेन सकता यह सब टेबल में डेप फैक्टर सेफ फैक्टर यहाँ दी अम एक टेबल हे
अब ग्राउंड फैक्टर अभी जो जीसी यूज करा थे दैट इज द बेस अन स्लोप स्लोप ग्राउंड स्लोप छोड़ने भाई कुछ उनके इंट्रोड्यूस कर ग्राउंड चाहे बीटा डिग्री स्लोप में छाइजेंटल छो बीटा जीरो होने बि सीधी हाल यदि तब को ग्राउंड इन्क्लाइन छोर उनके ग्राउंड फैक्टर चाहे इंट्रोड्यूस करा अर्क बेस फैक्टर बेस फैक्टर को टिल्टेड बेस फाउंडेशन को बेस चाहे तब होराइजेंटल बना फाउंडेशन को बेस जो फाउंडेशन को बेस तब टिल्टेड बेस बनाने कंडीसन में चाहे यदि कुछ कंडीसन तस्त आए दैट इज दीटा डिग्री टिल्ट एंगल अफ बेस अफ बेस अफ फाउंडेशन ये दुईटा चाहे एक्स्ट्रा कुछ उनके इंट्रोड्यूस कर कंडीसनल कुछ हो सभी ठाव हो यो यह ग्राउंड इन्क्लिनेसन भाग कंडीसन ये तब को बेस इन्क्लिनेसन भाग कंडीसन में उनके दुईटा फैक्टर चाहे हेन्सन ने थप इंट्रोड्यूस कराया इन उनको थिरी में फरक ये मत हो अब यह कुछ यहाँ लेखी अब तेरजागी को थिरी को कंडीसन रिशन फरक के भाजा चाहिए कंडीसन के फरक है जो इन्क्लिनेसन लोड इन्क्लिनेसन में यूज करना सको ग्राउंड के भाजा चाहे टिल्ट इन्क्लिनेसन में यूज करना सको ते पी गए तब टिल्ट बना तैं यूज कर सको है ती कु तेरजागी को कंपेरिजन में यह अलग फरक छी आईएस ने इंडियन स्टैंडर्ड ने मो दिस इज द फर्मुला अफ क्यू एन यू नेट अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी माइनस गाम डीएफ गए भर एनक्यू माइनस वन भाव क्यू एन यू बने क्यू माइनस गाम डीएफ हो गा डीएफ घटा भर उसे सेफ फैक्टर डेफ फैक्टर इन्क्लिनेसन फैक्टर मात्र रूला ये आपको फर्मुला देखे एससी को सेफ फैक्टर को फर्मुला आपने दे डेथ फैक्टर को फर्मुला आपने दे इन्क्लिनेसन फैक्टर चाहे सेम एज मेहर हब वे भेयर हब ने जे देखे ते होने अब उसके रिसर्च बार सेफ फैक्टर डेथ फैक्टर में अलगता करेक्शन उनके अब यह कंपेरेटिव हो यह बल्स भिताब निले खाली अब यह तब फरक इस देख भूरा मत हो लेसिक को बेसिक को यह टेबल में हमें हेन सकता यह सेफ डेथ एंड इंक्लेसन फैक्टर अफ मेयर हेन्सन एंड बेसिक को कंपेरेटिव हमें यहाँ हूं यो यो अब यह तब रिसेंट थिरी इन हाई वो यह क्वाइट कम्प्लिकेटेड छोड़ को सब फैक्टर निकालने ते भर जांच और न्यूमेरिकल सोने कुछ होते हैं इसमें तब कहीं कहीं कंपेटेटिव सोच के फरक तेरजागी इन में भादा ये फैक्टर इन्क्लूड कर थिरोटिकल कुछ तब सकने हो बेरिंग कैपेसिटी का ये थिरी यद्यपि डिजाइन को लाई हम तेरजागी थिरी नहीं यूज कर मोस्टली जो कंडीसनल कुछ ती कंडीसनल कुछ होते हैं अब तो कुछ भर हमें तेरजागी थिरी नहीं यूज कर अब अर्क टर्म छटलमेंट भर्म ये फाउंडेशन सेटलमेंट बनाए कि सीफ्टिंग अफ फाउंडेशन तब कंस्ट्रक्शन कर सके के भादा कंस्ट्रक्शन करे फाउंडेशन ने जो स्ट्रेस सोयल में एप्लाई कर तो स्ट्रेस को कारण सपोर्टिंग सोयल में कंप्रेसन आ सपोर्टिंग सोयल में कंप्रेसन आने को कारण के भैं भाई फाउंडेशन को डाउनवर्ड मुवमेंट होना थाल सीफ्ट होना थाल फाउंडेशन टू द इन टू द सोयल विच इज टर्म ले द फाउंडेशन सेटलमेंट तेल हमी फाउंडेशन सेटलमेंट बनेर भाषा अब यह सेटलमेंट ने तब को प्रब्लम हो हम सोयल को कंप्रेसिबिलिटी जी जी हाई छि नई सोयल को सेटलमेंट चाहे फाउंडेशन को सेटलमेंट बड़ी होना थाल सेटलमेंट भोर्ड ने यह कुछ बोता बता भर्टिकल मुवमेंट अफ फाउंडेशन और सीफ्टिंग अफ फाउंडेशन इन टू द सोयल इज टर्म डेज द फाउंडेशन सेटलमेंट इसको कारण के होने कंप्रेसन अफ सपोर्टिंग सोयल जो सोयल ने फाउंडेशन सपोर्ट कर पड़ने हो तो सोयल में लगे स्ट्रेस को कारण अंडर द इफेक्ट अफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इज टर्म इज द मेजर रिजन अफ द फाउंडेशन सेटलमेंट फाउंडेशन सेटलमेंट को मेजर रिजन हो तेस हमें सोयल पीछे इसको क्वांटिटी इसको रेट फरक होने भाव है हमी हर एक सोयल में सेटलमेंट एनालाइसि अनिवार्य डिजाइन में इन्कर्पोरेट कर पैल्हे पढ़ी सकते अब इसको इफेक्ट के होटलमेंट को भाजा सब भाई पैलो इफेक्ट लस अफ 
एस्थेटिक भ्यालू यो त हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त धेरै स्ट्रक्चरहरुमा यो देख्नु हुन्छ तपाईले हामीलाई त यो चाहिँ ले धेरै इम्पोर्टेन्स नदिएर स्ट्रक्चरमा हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा त्यो फाइनेन्स नआउने भएर हामीले यसलाई टोलरेट गरिरहेछ जस्तो लस अफ एस्थेटिक भ्यालू क्र्याक इन फ्लोर फ्लोरमा क्र्याक देखिन्छ हेर्नुस् तपाईले घर बनाएको एक दुई वर्ष भित्रै फ्लोर र बिमको बिचमा चाहिँ क्र्याक तपाईँको के हुन्छ चाहिँ क्र्याक देखिन थाल्छ त्यो चाहिँ ड्यू टु द सेटलमेन्ट तपाईँले राम्रोसँग कम्प्याक्सन गर्नु भएन प्रोपर फाउन्डेसन गर्न सक्नु भएन भने यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेटलमेन्टको कारणले गर्दा यसले चाहिँ घरको सुन्दरता घटाउँछ हामीलाई मतलब नभएको मात्रै हो नत्र चाहिँ करोडौँ खर्च गरेर घर बनाउने घरमा चाहिँ क्र्याक आउनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन क्र्याक इन प्लास्टर प्लास्टरमा क्र्याक देखिन्छ मैले तपाईँले यहाँ फिगरमा देखाउँछु अनि डिस्टोर्सन अफ डोर एन्ड विन्डोज इन म्यासोनरी स्ट्रक्चर म्यासोनरी स्ट्रक्चर हो भने यो चाहिँ आरसिसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चरमा होइन म्यासोनरी स्ट्रक्चरमा हो भने वालले लोड बेर गर्छ र वालले लोड बेर गर्दा वालको को तलरेको फाउन्डेसन यदि सेटलमेन्ट भइदियो हो भने डोरमा एन्ड विन्डोमा त्यसले स्ट्रेस दिएर चाहिँ के गर्छ भने डोर र विन्डोलाई चाहिँ के गर्छ डिस्टोर्सन गर्छ अब यसले हुने के त हुन्छ झ्याल्डोका नलागिने झ्याल्डोका बाङ्गो देखिने यसले चाहिँ आखिर यहाँ घरको सुन्दरता चाहिँ घटाउने काम गर्छ एउटा यो चाहिँ माइनर इफेक्ट हो अब अर्को इफेक्ट छ क्र्याक इन युटिलिटी कनेक्सन अफ द पाइप जस्तो तपाईँको घरको चाहिँ घरसित कनेक्टेड गर्ने पाइप हुन्छ जस्तो म्युनिसिपालिटीको सप्लाई चाहिँ रोडमा छ म्युनिसिपालिटीको पाइप चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरको चाहिँ वाटर सप्लाईको पाइप आफ्नो घरको चाहिँ ढल सिवरेज पाइप चाहिँ त्यो म्युनिसिपालिटीको ढलसँग चाहिँ कनेक्ट गरेको म्युनिसिपालिटीको वाटर सप्लाईसँग कनेक्ट गरेको जुन पाइप छ यदि तपाईँको स्ट्रक्चर बडी सेटल गरिदियो भने ती पाइपहरूमा के आउँछ भन्दा क्र्याक आउँछ क्र्याक अफ युटिलिटी कनेक्सन पाइप अर्को चाहिँ स्ट्रक्चरल क्ल्याप्स चाहिँ स्ट्रक्चरल क्ल्याप्स भनेको चाहिँ के हो भने अब तपाईँले कि त्यसलाई चाहिँ कि भत्काउनु पर्यो कि त्यसलाई चाहिँ रेट्रोफिट गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो क्र्याक इन स्ल्याब अफ फुटिङ फुटिङको स्ल्याबमा प्रेसर थेक्न नसकेर स्ल्याबमा चाहिँ पन्चिङ फेलर सेयर चाहिँ तपाईँको अथवा चाहिँ सेयर फेलर अथवा बेन्डिङ फेलर भइदियो अर्को चाहिँ क्र्याक इन बिम बिममा क्र्याक आयो कनेक्ट टाई बिममा क्र्याक आउँछ तपाईँको चाहिँ अन्य बिमहरूमा क्र्याक आउँछ यदि सेटल एउटा बिम चाहिँ एउटा फाउन्डेसन चाहिँ बडी सेटल गरिदियो अर्को कम सेटल गरिदियो भने कम गरिदियो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त्यो बिममा चाहिँ बडी एउटा चाहिँ जुन बडी सेटल गरेको हो त्यसको लोड चाहिँ अन्त ट्रान्सफर हुन सक्छ खोज्छ बिम मार्फत जसको कारणले गर्दा बिममा चाहिँ क्र्याक आउँछ अनि अर्को क्र्याक इन कोलम कोलममै क्र्याक आउने किन भन्दा एउटाको लोड चाहिँ बिम मार्फत अर्को फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर हुन खोज्दाखेरि कोलममा चाहिँ बिमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्स्ट्रा लोड दिन्छ र जसको कारणले गर्दा कोलममै के गर्छ क्र्याक आउने दिज आर द इफेक्ट अफ द फाउन्डेसन यदि तपाईँले प्रोपर सेटल के रे चाहिँ इफेक्ट अफ सेटलमेन्ट यदि तपाईँले प्रोपर फाउन्डेसन डिजाइन गर्न सक्नु भएन भने हेर्नुहोस् चाहिँ दिस इज द टिल्ट यतातिर भन्दा यतातिर बढी सेटलमेन्ट भइदियो टिल्ट यो चाहिँ हुँदा अर्थकैको इफेक्ट भयो यदि यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ कन्डिसनमा पनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज द टिल्ट टिल्ट धेरै भएको छ अर्थक्वेक नहुँदा पनि धेरै ठाउँमा टिल्ट भएको छ त्यो चाहिँ प्रब्लम त सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट प्रब्लम डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट भइदियो यतातिर बढी भइदियो उतातिर कम भइदियो टिल्ट हो यसको नि यतातिर बढी भइदियो उतातिर कम भइदियो तिज आर द इफेक्ट अफ सेटलमेन्ट अब यो त यो पनि सेटलमेन्टकै प्रब्लम तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यता अत्याधिक सेटलमेन्ट भयो अर्थक्वेकको इफेक्टको कारणले गर्दा अर्थक्वेक सेटलमेन्ट त्यस कारण गर्दा चाहिँ यो चाहिँ उतातिर पल्ट्यो यो हेर्नु यो यो चाहिँ अर्थक्वेकको कारणले गर्दा होइन यो चाहिँ स्टार्टिङ कन्डिसनमै भएको हो यो डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्टको चाहिँ एउटा पपुलर एक्जाम्पल यो यो चाहिँ यो टावर जुन चाहिँ यो पपुलर टावर यो टावरमा चाहिँ यता भन्दा यता बढी सेटलमेन्ट भइदियो र यो चाहिँ टिल्ड भएपछि यसलाई ट्रिटमेन्ट गरिएको छ फर्दर ट्रिट हुँदैन जाओस् भन्नको लागि चाहिँ पछि यसको फाउन्डेसनमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिएको छ यो प्लास्टरमा क्र्याक आउँछ जस्तो फिगर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज द ड्यू टु द सेटलमेन्ट यहाँ सेटलमेन्ट भइदियो र यो चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको प्लास्टरमा तपाईँले क्र्याक देख्नुहुन्छ यहाँ यहाँ पनि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ बढी धसिदियो यो पार्टमा चाहिँ बढी धसिएको हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ अब तपाईँको के भइदियो भने यसरी सेटलमेन्टको इफेक्ट अत्याधिक सेटलमेन्ट भइदियो भने यसले कोलममा सबभन्दा पहिला यो टाइबिममा हेर्नुहोस् है टाइबिममा कोलमहरूमा चाहिँ यसले क्र्याक चाहिँ लिएर आउँछ यो चाहिँ स्ट्रक्चरल फिलरको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भयो हेर्नुहोस् है यो सेटलमेन्टको फिनोमिन सेटलमेन्ट भइरह्यो भने के हुन्छ भने तपाईँले यो टाले पनि एकछिन पछि तपाईँको केही समय पछाडि फेरि यो चाहिँ यहाँ चिरा देखिन्छ यहाँ देख्नु
फाउंडेशन सेटलमेंट भाउंडेशन में क्रैक आग फाउंडेशन स्लैब में ये खाल हम एक्सेसिव सेटलमेंट सफ्ट क्ले तल सफ्ट क्ले भर अत्यधिक सेटलमेंट भैदि इसको इफेक्ट हम इस देखना सकता ल अब यह टाइप्स अफ फाउंडेशन सेटलमेंट हेने हो तबी सब कुछ तब पढ़ना राखी को तीन टा डिपेन्डिंग ऑन द स्टेज टाइप अफ सेटलमेंट तीन प्रकार को डिपेन्डिंग ऑन स्टेज पैला इमिडिएट सेटलमेंट हो सके प्राइमेरी कंसल्टेसन होनी सेकेंडरी कंसल्टेसन हो दुटा टाइम डिपेन्डेन्ट फिनोमिना हो यो टाइम लगता है दुटा होना लाई यो सके यो यही प्राइमरी कंसल्टेसन लाई टाइम लगता है तर इमिडिएट सेटलमेंट तब फाउंडेशन बनाए कई समय में विद इन सेवेन डेज भले उ बनाने बितिक इमिडिएट सेटलमेंट बने भाई ड्यू टू द इलास्टिक सेटलमेंट हो सोइल पार्टिकल्स में आयोग सेटलमेंट व्हाइड अलग घटे एयर व्हाइड घटे भारत सेटलमेंट हो इसमें इमिडिएट और इलास्टिक से सेटलमेंट भाई ये विशेषगरी ग्रानुलर सोइल में आँच क्ले में तीन होते हैं ग्रानुलर सोइल में इमिडिएट सेटलमेंट आँच पार्टिकल्स में आगे कंप्रेसन एयर व्हाइड में आगे कंप्रेसन एयर में आगे कंप्रेसन तर एकदम कम हो इलास्टिक सेटलमेंट भाव इलास्टिशिटी थ्योरी यूज कर सकते तर इस कारण होने सेटलमेंट कम हो इमिडिएट सेटलमेंट अकर्स आप्टर इमिडिएट लोडिंग तब वाइज बुझ् जरूरी है दोसों एक भेरी मेन नोमिनल सेटलमेंट कम सेटलमेंट हो यो यह सेटलमेंट के कारण ड्यू टू द कंप्रेसन अफ एयर एयर व्हाइट एंड सोइल पार्टिकल्स में आगे कंप्रेसन को कारण हो इस हम इलास्टिक थ्योरी पर निल्स प्राइमेरी कंसोलेसन इज अ टाइम डिपेन्डेन्ट दैट इज द अब तब चैप्टर नाइन में सोइल मेकानिक पढ़ी सकता है कंसोलेसन ड्यू टू द एक्सपल्सन अफ वाटर तब फाउंडेसन मार्फत स्टेज लगन सोइल में एक्सेस फोर वाटर प्रेसर डेवलप होता एक्सेस फोर वाटर प्रेसर डेवलप भैस के होने सराउंडिंग सोइल में पैला जी थे तीन नहीं एक्सेस फोर प्रेसर फाउंडेसन को एफेक्टिंग एरिया में एक्सेस फोर वाटर प्रेसर डेवलप भैसे पानी को एट बानी के वो हाई हेड बा लो हेड यानी हाई प्रेसर बा लो प्रेसर तीर बग्दि अब पानी जी बग्ते गयो ते भाइड खाली होते जा इम्टी भाइड मथिब एप्लाई कर कंप्रेसिव स्टेज के कोलैप्स कर फाउंडेसन बिस्तार धसिंद जा फिर अर भाइड खाली हो कंप्रेसन विथ डिपेन्डेन्ट टाइम डिपेन्डेन्ट हो धेरे लमो समय इसलिए लगन यह विशेषगरी इनअर्गानिक क्ले को प्रोपर्टी हो प्राइमेरी कंसल्टेसन इज द प्रोपर्टीज अफ इनअर्गानिक क्ले प्राइमेरी कंसल्टेसन हो जहाँ क्ले प्राइमेरी कंसल्टेसन को कारण एकदम धेरे सेटलमेंट चाह आकेंडरी कंसल्टेसन के प्राइमेरी कंसल्टेसन भैस यानी वाटर बॉइड एमटी वाटर बॉइड कोलैप्स भैस सब लोड ले सकते वाटर लाइर तब गए इंटीबाइड कोलैप्स भैस तो कोलैप्स पोर्सन में अब सोइल पार्टिकल्स को प्लास्टिक रिअरेंजमेंट भैदि तेज को कारण एकदम सानो कंप्रेसन आँच जिस हम सेकेंडरी कंसल्टेसन भर्गानिक क्ले में यह कंप्रेसन अलग बढ़े आँच इंपोर्टेन्ट फर अर्गानिक सोइल्स ये इनअर्गानिक सोइल को लगी ये विशेषगरी ग्रानुलर सोइल अरुण में होते भाई कुछ है मोस्ट इंपोर्टेन्ट मोस्ट इफेक्टिव चाहिए बड़ी हो प्राइमेरी कंसल्टेसन इनअर्गानिक क्ले में सेकेंडरी कंसल्टेसन अर्गानिक सोइल में अलग आसान ये तीन प्रकार को डिपेन्डिंग अन स्टेज फर्स्ट इलास्टिक सेटलमेंट इमिडिएट सेटलमेंट सेकेंड प्राइमेरी कंसल्टेसन एंड प्राइमेरी कंसल्टेसन सकते पोर्सन में सेकेंडरी कंसल्टेसन आम ड्यू टू द प्लास्टिक रिअरेंजमेंट यह एकदम कम हो सब भाग बड़ी होने वाले प्राइमेरी कंसल्टेसन को कारण आने सेटलमेंट बेसि अब फाउंडेसन सेटलमेंट लुटा हेन सक्य इलास्टिक सेटलमेंट एंड कंसल्टेसन सेटलमेंट या सी प्लस एस सी अब एस सी को दुईटा हो फिर प्राइमेरी रेकेंडरी तो अर्क पार्ट में हम गई हाल अब इलास्टिक सेटलमेंट और इमिडिएट सेटलमेंट डिपेन्ड्स अन फाउंडेसन टाइप तब को फाउंडेसन कस्त रिजिड कि फ्लेक्जिबल छोड़ा रिजिड अब आरसी फ्रेम छी बना फाउंडेसन रिजिड टाइप अफ फाउंडेसन हो अब कहीं कहीं हम फ्लेक्जिबल टाइप अफ फाउंडेसन जो मैसनल स्ट्रक्चर में प्राय कहीं हम प्राय जो हम फ्लेक्जिबल टाइप अफ फाउंडेसन हम बना अर्क सेटलमेंट लोकेसन लोकेसन अनुसार फरक होता सेंटर और कर्नर में कह बड़ी स्ट्रेस लगता तो में सेटलमेंट को लोकेसन अनुसार ये फरक पर्च अब यह थिरी अफ इलास्टिशिटी बड़ा निल्स टाइम डिपेन्डेन्ट इलास्टिक सेटलमेंट वे हमें यो हार्मेट्रन एंड स्केमेट्रन ने दिखे थिरी हम इसमें यूज करो इलास्टिक सेटलमेंट सब खाली सोइल में होता 
तर विशेष गरी ग्रानुलर सेल में अलग बेसी चाहिए अब कंट्रोलेसन सेटलमेंट दिस इज द टाइम डिपेन्डेंट हई भर्खर मैं तब टाइम डिपेन्डेंट डिपेन्डेंट से सेटलमेंट हो यो दुईटा हो प्राइमेरी रेकेंडरी प्राइमेरी चाहे वाटर एक्सपल्सन को कारण हो सेकेंडरी चाहे रिअरेंजमेंट अफ सोइल पार्टिकल्स को कारण हो दुटा चाहे कंसल्टेसन सेटलमेंट ये तीन टा जोड़े टोटल सेटलमेंट आलास्टिक सेटलमेंट हमें इलास्टिक प्रोपर्टी यूज कर यो थ्योरी लाई हमें ओवरअल डेथ में तब जीरो टू इन्फिनिटी टाइम में तब इंटिगेट कर इलास्टिक सेटलमेंट नि कंट्रोल मैं अभी कुछ यहाँ लेखी ये तो भैन सेकेंडरी कंट्रोलेसन यहाँ लेखी अब टाइप्स अफ सेटलमेंट अर्क अगर स्टेजेस में थी अब डिपेन्डिंग अन नेचर में डिपेन्डिंग अन नेचर तब को सेटलमेंट को नेचर अनुसार सेटलमेंट दुईटा होता है यूनिफर्म सेटलमेंट अर्क डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट यूनिफर्म सेटलमेंट बने के कुछ स्ट्रक्चर को अल पोइंट में फाउंडेशन को अल पोइंट में सेटलमेंट इक्वल आईदी होने दैट इज टर्म द यूनिफर्म सेटलमेंट इक्वल सेटलमेंट एट अल पोइंट्स अफ फाउंडेशन अफ सेम स्ट्रक्चर इज टर्म एट द यूनिफर्म सेटलमेंट और यूनिफर्म सेटलमेंट जी भले स्ट्रक्चरल के इफेक्ट करते हैं तर इस के यूटिलिटी कनेक्शन में इफेक्ट कर यूटिलिटी कनेक्शन पाइप तब को घर बड़ी धसिने बितिक यूटिलिटी कनेक्शन पाइप में इसलिए क्रैक लिया तर यदि यूनिफर्म सेटलमेंट भैदि यह जी भाई स्ट्रक्चरल इट सेल्फ कोई इफेक्ट करते हैं अब डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट विभिन्न पोइंट में सेटलमेंट फरक पड़ दिया जस्तु आइसोलेटेड फुटिंग में एटा फुटिंग में भाई अर्क फुटिंग में कम बेसी भैदि दैट इज डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट मैट में भन्न एवं पोइंट में कम बीच तीर बड़ी आईदी अर्थ अर्क पोइंट में कम आईदी भैट इज अ डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट इस हमी दुईटा हाल सेटलमेंट होता तर डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट इज क्वाइज डेन्जरस फर द फाउंडेसन ए डिफ्रेन्स सेंटलमेंट स्ट्रक्चरल को आईदी स्लैब में क्रैक आने बीम में क्रैक आने क्रैक आने कोलम में क्रैक आने दिज आर द इफेक्ट अफ डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट को इफेक्ट हो जो हमें बुझ् जरूरी है मैं कुछ यहाँ लेखी अब डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट बने अब डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट दुई प्रकार का टिल्ट यूनिफर्म सेटलमेंट हेन इस गई इक्वली बिल्ड स्ट्रक्चर तल तीर मूव कर टिल्ट वन साइड में बड़ी भैदे एवं साइड भाई अर्क साइड में बड़ी भैदे टिल्ड भैदि इस हम टिल्ड धे ठा आन सब जो सोइल फरक पड़ दिए यहाँ तीर अलग डेन्स टाइप को रक फेला पर्दे यहाँ तरह सफ्ट क्ले फेला पर्दे वे डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट को कारण टिल्ट आ टिल्ड भैस के मोमेंट एक्ट होते जानी भर अज फर्दर टिल्ड होने संभावना बेसी होता है तो टिल्ड भैदिवे ये तब सोइल इंप्रूव करने काम करम होता फाउंडेसन को बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाने हिसाब से हम चैप्टर टेन में पढ़् इंप्रुवमेंट अफ सोइल अर्क एंगुलर डिस्ट्रोसन एंगल बनाई दी हम एंगुलर डिस्ट्रोसन भाई के दुईटा पोइंट में यहाँ रहा हेन फरक चाहिए यो याल लेंथ में फरक है यहाँ इसलिए बनाए डेल्टा एंगल जो डेल्टा एंगल दैट इज एंगुलर डिस्ट्रोसन ये डेल्टा एंगल जैसे डेल बाय याल हो एंगुलर डिस्ट्रोसन इज द डेल बाय याल एंगुलर डिस्ट्रोसन एकदम क्वाइट डेन्जरस होता स्ट्रक्चरल कोलैक्स लिया अलिकता इस बड़ी प्ले इफेक्टिव होता एंगुलर डिस्ट्रोसन सहन सकने क्षमता मेटेरियल में भर पर्चा तो अभी हम यहाँ हे अब इसको इफेक्ट के होता भादा क्रैक इन वाल स्ट्रक्चरल कुलैप्स डिस्ट्रोसन अफ डोरे इन विंडो ड्यू टू द डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट को इफेक्ट होने तब बुझ् जरूरी अब कजेज के होने भादा तब अगर मैं भनी सके सोइल को कैपेसिटी फरक होता अन्नी फैक्टर ने इफेक्ट कर पानी ने एवं साइड को सोइल बगा लगाइन सकता है दिज आर द कजेज अफ डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट इसको इफेक्ट तो हमें अगर भर्खर पढ़ी सक्य अब सेटलमेंट लिमिट्स यहाँ कर टोटल सेटलमेंट इलास्टिक सेटलमेंट प्राइमेरी यहाँ दुईटे सेटलमेंट है इलास्टिक सेटलमेंट प्लास एक प्राइमेरी कंसल्टेसन रेकेंडरी कंसल्टेसन जो सेटलमेंट आज दैट इज ए टोटल सेटलमेंट र डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट चाहे मैक्सिम के इसको हाफसम होने पर्व मैक्सिम सेटलमेंट जैसे भी टोटल सेटलमेंट भाई डिफ्रेन्स सेटलमेंट क्वाइट डेन्जरस होने भाई पर्मिशिबल चाहे हाफ अफ टोटल सेटलमेंट समझे हो अब इसको भैल्यू इस तोको मैक्सिम टोटल सेटलमेंट फोर्टी एम एम फर आइसोलेटेड फुटिंग फोर्टी टू सिक्सटी फाइव एम एम समय आइसोलेटेड फुटिंग को फोर्टी एम एम मैक्सिमम 
अनि 40 टु 65 mm चाहिँ राफ्ट को लागि थियो यो चाहिँ हामीले अ यसरी बुझ्नु पर्छ अ स्यान्ड को लागि स्यान्ड छ भने तपाईको 40 mm अनि पर राफ्ट को लागि चाहिँ अ र म्याक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेन्ट चाहिँ एडजस्टेन्ट कोलम दुईटा नजिक रहेको कोलम को म्याक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेन्ट 25 mm भित्र पर्नु पर्छ यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो क्लेज को लागि म्याक्सिमम टोटल सेटलमेन्ट 65 mm uh, for isolated footing, when a uh, 65 mm to 100 mm on the for raft collagi, 65 mm uh, to 100 mm for raft collagi, or maximum differential settlement between adjusted columns, a 40 mm on the basi on a dina la our angular distortion. I am jelly when deal by alcotoman absa, rather to deal by yal banego the angular distortion. What is called value angular distortion value? Say it is with a porno person depends on the. यो तपाईले यो कोडमा पनि देखाएको हुन्छ त्यसकै प्रोभिजन यहाँ बनाए हो अ यो चाहिँ एंगुलर डिस्टर्सन को भ्यालु र टाइम अफ टाइप अफ लिमिट एन्ड स्ट्रक्चर तपाईले कस्तो हाल स्ट्रक्चर मा चाहिँ यो गर्दै हुनुहुन्छ वन वाइड नेट टिल्टिंग अफ हाई राइज रिजिड बिल्डिंग मे बी भिजिबल हैन यो चाहिँ तपाईको परमिसिबल चाहिँ अ भ्यालु हो एंगुलर डिस्टर्सन यति हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ हामीले देखाएको छ र इन जनरल हामीले 1 इज 2 एंगुलर डिस्टर्सन चाहिँ यो भित्र पार्छ 1/1:50 भित्र चाहिँ पर्ने गरी हुने गरी तपाईले फाउन्डेसन को डिजाइन गर्न पर्छ अब इनहरुको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त भनेर भन्दा इलास्टिक सेटलमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने फर्स्ट मेथड चाहिँ दिस इज द फर्मुला ए एस इज इक्वल्स टु ए1 ए2 देउ फाउन्डेसन को यो स्ट्रेस लगाएको स्ट्रेस क्यू नोट भइहाल्यो तपाईले डिजाइन स्ट्रेस भयो डीएफ र यसको थिकनेस यो कम्प्रेसिबल क्ले को याच हाइट छ यो बी तपाईले यो अनुसार चाहिँ यहाँबाट a1 एन्ड a2 फ्याक्टर्स चाहिँ यो ग्राफ बाट निकाल्ने a1 एन्ड a2 तपाईले df बाइ b h बाइ b रेशियो बाट a1 निकाल्ने h बाइ b को रेशियो बाट यो चाहिँ कम्प्रेसिबल सोइल एन्ड यो चाहिँ को प्रोपर्टीज बाट तपाईले चाहिँ df बाइ b चाहिँ डेप्थ र ब्रेथ को रेशियो बाट a2 निकाल्ने अब es भनेको इलास्टिक प्रोपर्टी अफ सोइल भइहाल्यो अब यो सोइल लेयर ले यो सोइल लेयर मा आउने इलास्टिक कम्प्रेसन चाहिँ यसरी हामी निकाल्न सक्छौ यो यो फर्स्ट मेथड टु क्याल्कुलेट इलास्टिक सेटलमेन्ट भेरी सिम्पल छ अब त्यो चाहिँ रिजिड को लागि हो यदि तपाईले चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हेर्नुहुन्छ यस कसरी निकाल्ने त भन्दा अनड्रेन कोहेजन सीयू तपाईले अनड्रेन सेरी स्ट्रेन अथवा अनड्रेन कोहेजन जुन भनेर भन्छ त्यो चाहिँ तपाईले अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसन टेस्ट गरेपछि अथवा एल चाहिँ ट्रायगल टेस्ट गरेपछि आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले बीटा चाहिँ OCR को भ्यालु अनुसार प्लास्टिसिटी इन्डेक्स अनुसार चाहिँ यहाँबाट बीटा चुज गरेर तपाईले बीटाले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिनु भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ आउँछ जुन यहाँ तपाईलाई चार्टमा चाहिँ चाहिन्छ यसमा चाहिन्छ अब अर्को चाहिँ इलास्टिक सेटलमेन्ट बेस्ड अन इलास्टिक थ्योरी अफ इलास्टिसिटी मा चाहिँ बेस्ड भएर चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर पुरै यस इज जेड बाइ डी इज जेड डी जेड लाई 0 टु यस इन्टिग्रेसन गरेर तपाईले इज जेड भनेको स्ट्रेन भयो स्ट्रेन भनेको जहिले पनि स्ट्रेस बाइ इलास्टिसिटी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ यो अनुसार चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अ यसबाट आउने फर्मुला यस्तो हुन्छ एस इ इक्वल्स टु ए यो यो चाहिँ तपाईले क्यू नट एप्लाइड स्ट्रेस भइहाल्यो म्यू भनेको क्वेशन रेशियो अफ सोइल भइहाल्यो यो चाहिँ अप टु 0.2 टु 0.5 हुन्छ अनि तपाईले बी बी ड्यास भनेको बी बाइ 2 फर सेन्टर अफ फाउन्डेसन बी फर कर्नर अफ फाउन्डेसन दुईटामा तपाईले निकाल्नु हुन्छ सेन्टरमा कति कर्नरमा कति भनेर तपाईले यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ आईएस सेफ फ्याक्टर यहाँ दिएको छ यी एफ1 एफ2 एटा इन्डेन्ट चाहिँ जुन यहाँ छ टर्म त्यसको भ्यालु यो हुन्छ अब हामीलाई यी सबै कुराहरु चाहिँ याद गर्न जरुरी छैन त्यसगरी आई एफ भनेको डेप फ्याक्टर हो दिस इज द फंक्शन अफ एफ बाइ डी बाइ बाइ बी म्यू एस एन एल बाइ बी भनेर तपाईले चाहिँ दिएको छ अब अल्फा को भ्यालु चाहिँ र एम ड्यास को भ्यालु अनुसार चाहिँ तपाईले यसलाई चार्टमा पनि हामी निकाल्न सक्छौ यो टेबलमा पनि हामीलाई प्रोभाइड गरिदिएको छ यो यो चार्ट पनि हामीलाई प्रोभाइड भएको छ आई एफ निकाल्ने डी एफ बाइ बी रेसियो अनुसार डेप फ्याक्टर निकाल्ने र तपाईले रिजिड फाउन्डेसन को लागि अघि नेको थ्योरी युज गर्नु भएको थियो भने फ्लेक्सिबल को लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा यो एससी आ को लागि चाहिँ तपाईले अघिको फ्लेक्सिबल थियो रिजिड को लागि चाहिँ तपाईले 0.93 अघिको फर्मुला बाट आएको लागि 0.93 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु हुन्छ र यदि धेरै सोइल लेयर छ भने यसरी तपाईले यसलाई चाहिँ इलास्टिसिटी चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने हरेक लेयर को लागि 
छुट्टा छुट्टी सेटलमेंट क्याकुलेसन कर सकते हैं ये ईएस मात्र फरक पड़ने भाई ईएस को एवरेज कर सकूँ तब इलास्टिटी एवरेज कर सकूँ यहाँ एट एक्जापल राखी तब हेन सकूँ कसरी सेटलमेंट क्याकुलेट करद यहाँ ईएस फरक फरक दिया ईएस एवरेज करने म्यूएस देखे यूनट देखे अभी तब यो फर्मुला ये एवरेज कर अब आईएस बदलाने तरीका ये क्वेश्चन अनुसार अगर एक क्वेश्चन अनुसार निल्यो ते पी तब आईएस रईएफ निल सके यहाँ बट आईएफ चार्ट नि फर्मुला लगे तब फ्लेक्जिबल को फर्मुला बड़ा आँच रिजिट को लगी जीरो पॉइंट नाइन थ्री मल्टिप्लाई कर तब सकूँ प्राइमरी कंसिडरेशन तो तब मैं रिकल मात्र सोयल मेकानिक पढ़ी सकू दिज आर द फर्मुला जी फर नर्मली कंसिडर ग्रेड को लगी ओवर कंसिडर ग्रेड को लगी फर ओवर कंसिडर ग्रेड को दुईटा कंडीसन थी जो प्रेजेंट स्टेज प्री कंसल्टेशन प्रेसर भाग सामने भाग कंडीसन प्रेजेंट स्टेज प्री कंसल्टेशन प्रेसर भाग ठूल भाग कंडीसन में यह दुईटा टुकड़ा पारे निल्न पर्ची एट के भाज ओवर कंसल्टेशन सेटलमेंट अर्क नर्मल कंसल्टेशन सेटलमेंट वाले ये सोयल मेकानिक पढ़े चीज हो यह तब मैं हाल रिकल करने काम मत करें अब यहाँ तक राख दी कसरी निने वाले यहाँ तब हेन सकूँ अब सेकेंडरी कंसल्टेशन को लगी तब प्राइमरी कंसल्टेशन यहांसम हो हंड्रेड पर्सेंट कंसल्टेशन पच्चीस यो पछाड़ी को कर्ब जो दैट इज सेकेंडरी कंसल्टेशन हो तब चैप्टर ए नाइन में पढ़ी सकू तीन टाइम कंसल्टेशन थी एट इमिडिएट कंसल्टेशन यही ग्राफम देखना सकें हमें अस पच्चीस यहाँ देखि यहाँसम से प्राइमरी कंसल्टेशन यहाँ देखि तल सेकेंडरी कंसल्टेशन होने तब लक टाइम स्किल में तब तीन टाइप अफ कंसल्टेशन तब सोयल में बक्क तो रामस पढ़ू भाथ्य तब को यह सुरू को कति हाइट हो इमिडिएट सेटलमेंट को प्राइमरी सेटलमेंट को अलग बड़ी होने सेकेंडरी सेटलमेंट को ये सेकेंडरी सेटलमेंट सेटलमेंट हो अब यह मोर इफेक्टिव प्राइमरी के इमिडिएट ये मत हो तब नि सीख्वे लक टाइम स्किल में फरक थी ते पी रुट टाइम मेथड वाले तब कैश ग्रांडे अस पच्चीस कैश ग्रांडे मेथड रोक टेलर्स मेथड तब पढ़ी सकूँ थे तो मध्य योग पोर्सन हंड्रेड पोर्सेंट भाग तल गए पोर्सन के सेकेंडरी कंसल्टेशन थी तो सेकेंडरी कंसल्टेशन तब को स्लोप रूज कर तब नि सकूँ तो स्लोप भैया अटलमेंट को फर्मुला चास सेकेंडरी सेटलमेंट हम इस क्याकुलेट कर सकता अब ते यूज करने सीए को भैल्यूर कुछ सोयल को लाइक कति होने सीए रीसी को रेसिओ सीसी उपिशेट कंप्रेसन भैया मथि को ये सीए रीसी को रेसिओ को विभिन्न सोयल में देखे इंपेरिकल रिनेसन अब जब हम प्रोपोर्सनिंग अफ फुटिंग फर इक्वल सेटलमेंट यह कहीं कहीं थ्योरी में सोधे प्रोपोर्सनिंग अफ फुटिंग के भाजा जस्तु तब को बिल्डिंग बना तब तब को बिल्डिंग में बाहरवटा कोलम छहवटा कोलम लाहवटे आइसोलेटेड फुटिंग तब डिजाइन करो आइसोलेटेड फुटिंग को बाहरवटे में इक्वल सेटलमेंट आईदी होने मत्र तब को बिल्डिंग यूनिफर्म सेटलमेंट हो इक्वल सेटलमेंट को यूनिफर्म सेटलमेंट हो रहा यूनिफर्म अगर मैं तब बताइ कि हम ट्राई चाहिए के डिजाइन कर सेटलमेंट परमिशिबल लिमिट भि पर्ने दोसों के सेटलमेंट यूनिफर्म होने बनाने पर्च ट्राई कर डिजाइन में यह ध्यान दिवन भाई क्योंकि यूनिफर्म सेटलमेंट ने स्ट्रक्चरल इट्सिट बाई कुछ इफेक्ट करें भर हमें भर्खर पढ़ी सकता रो इक्वल सेटलमेंट करना तब फुटिंग को प्रोपर्सनिंग पर्च हर एक कोलम को लोड फरक हो डेड लोड फरक लाइव लोड फरक हो रहा कोलम में लगने तेस कारण तब हर एक तब स्वाइल एवट होता है एवटेला तब प्रोपर्सनिंग पर्यटन अब प्रोपर्सनिंग करने तरीका चाहे पिक इटल ने नाइन्टीन सेवेन्टी फोर में देखा स्टेप जहाँ जहाँ सोधी रहा कल कल राइट द स्टेप अफ प्रोपर्सनिंग फर इक्वल सेटलमेंट ये सीम्पल कुछ पैला डेड लोड निकालने लाइव लोड निकालने अल फुटिंग को लगी अल फुटिंग को लगी फर अल फुटिंग को लगी तब के भाजा लाइव लोड एंड डेड लोड निकालने फर अल फुटिंग अफ है फर अल फुटिंग तब सुपर स्ट्रक्चर बा डेल रोड रोड कति आँच तो निल्ले ते पी 
सब फुटिंग को लाइव लोड और ड्रेड लोड को रेसिओ निने कंप्यूट द रेसिओ अफ लाइव लोड एंड ड्रेड लोड रेसिओ सब फुटिंग को ध्यान दिने वाला तब को स्ट्रक्चर को गवर्निंग फुटिंग तब आइडेन्टिफाई कर गवर्निंग फुटिंग के भाजा जिस में लाइव लोड सब भाई बड़ी लगता है लाइव लोड और ड्रेड लोड को रेसिओ सब भाई मैक्सिम छह हम गवर्निंग फुटिंग भैक्सिम लाइव लोड टू ड्रेड लोड रेसिओ एल एल टू डेड एल को रेसिओ मैक्सिम फुटिंग तब को स्ट्रक्चर को गवर्निंग फुटिंग मैं तब फिर दोहराए हर एक कोलम में सेम डेड लोड जान सेम लाइव लोड जान कर्नर को कम जा बीच को तीर बेसि जा बीच को एकदम बीच में भग बे जाँ अरंग तब को लिफ्टर भग ठा में अज बे होता तो अल कोलम में चाहे एवटे डेड लोड और लाइव लोड होते सब डेड लोड और लाइव लोड निने फ्रम सुपर स्ट्रक्चर टू फाउंडेसनसम हेरे तेस पच्चीस फाउंडेशन डिजाइन भैस होते हैं फाउंडेशन को जैसे टेन पर्सेंट एक्स्ट्रा राखने चलन फाउंडेशन इट्स सेल्फ को डेड डेड लोड वेट को लगी मथि को लोड में टेन पर्सेंट जोड़ दिने चलन तेस पीछे तब लाइव लोड और डेड लोड को रेसिओ अल फुटिंग तब क्याकुलेट करने रस को लाइव लोड और डेड लोड को रेसिओ मैक्सिम छी गवर्निंग फुटिंग भो गवर्निंग फुटिंग आइडेन्टिफाई करने सब भाई पैला अब गवर्निंग फुटिंग डिजाइन करने गवर्निंग फुटिंग को एरिया कसरी निने भाजा डेड लोड प्लस लाइव लोड फर गवर्निंग फुटिंग गवर्निंग फुटिंग को डेड लोड और लाइव लोड कति सोइल में एलावल बेरिंग कैपेसिटी कति सोइल को एलावल बेरिंग कैपेसिटी रेड लोड और लाइव लोड डिवाइड करे गवर्निंग फुटिंग को एरिया आँच एरिया आए पे साइज आई हाल जो एरिया फोर मीटर स्क्वायर आए टू बाई टू को है अब फाइव मीटर स्क्वायर आए तब कति राखने तो अनुसार क्याकुलेट करने तर जैसे फाउंडेसन से हमी होल में रह वन पोइंट थ्री टू वन पोइंट फाइव टू टू होने सकता थ्री स्क्वायर मीटर आए हैं तर तब वन पोइंट थ्री थ्री वन पोइंट फोर फाइव सिक्स योजना राख्ह तब वन पोइ फाइव यो तब मेजर कर मिलने तब डाइमेंसन राख् पर्व अलग ठूल रहा एजी ए एजी भाई जो एजी फाइव मीटर स्क्वायर आए फाइव पोइंट फाइव आए हैं डिजाइन कहीं फरक होता है फोर पोइंट फाइव राख्न भाई सानों रख् भैन एजी भाग तर एजी भाग ठूल होने गरी जस्ट ठूल भाई कहीं फरक पड़ेन तेरी तब फाउंडेसन को गवर्निंग फुटिंग को साइज तब डिजाइन करेस पच्चीस हर एक तब सर्विस लोड निल्ल सर्विस लोड बने डेल लोड प्लस लाइव लोड डिवाइडेड बाई टू अरुण फुटिंग को अरुण फुटिंग को बेरिंग कैपेसिटी मोडिफाई कर डिजाइन बेरिंग कैपेसिटी तब मोडिफाई कर गवर्निंग फुटिंग को तो गवर्निंग फुटिंग को लगी भाग हम मोडिफाई कर इन रेस्पेक्ट टू दिए गवर्निंग फुटिंग फिर गवर्निंग फुटिंग को टर्म में हम मोडिफाई कर ड्यूडी इक्वल्स टू सर्विस लोड अफ द गवर्निंग फुटिंग गवर्निंग फुटिंग को सर्विस लोड गवर्निंग फुटिंग को डेड लोड प्लस लाइव लोड बाई डिड बाई टू लजी ने डिवाइड कर डिजाइन कर डिजाइन करकुलेसन कर आग है कि डिजाइन कर आगे एजी ने तब डिड कर जो क्याकुलेसन कर फाइव पोइंट फोर थ्री फोर थ्री फोर मीटर स्क्वायर आते होगा तब डिजाइन कर फाइव पोइंट फाइव होने गरी करो साइज हम राख साइज राखे क्यूडी निल् अूडी लरु फाउंडेसन को हम डिजाइन करो क्यूडी लेसो भागी सब कोलम को डिजाइन करो क्यूडी यूज कर सर्विस लोड अफ दैट फुटिंग रिवाइड बाई क्यूडी कर एरिया आँच यो एरिया अनुसार हमी ये भाग ठूल होने गरी ठैक्क होने गरी कर सकता यह भाई ठूल होने गरी अथ यह सान होने गरी कर सकते हमें फाउंडेसन को साइज चाहे राख रिमेनिंग फुटिंग इस डिजाइन कर सौ पैला गवर्निंग फुटिंग आइडेन्टिफाई करने गवर्निंग फुटिंग को एरिया एलावल बेरिंग कैपेसिटी लगने तैं हमें डेड लोड प्लस लाइव लोड फक करने फुटिंग लिंव तेस पच्चीस अल फाउंडेसन को सर्विस लोड निने सर्विस लोड निले पी तो सर्विस लोड अनुसार तब अरुण फाउंडेसन डिजाइन कर बेरिंग कैपेसिटी हमी गवर्निंग फुटिंग को टर्म्स में मोडिफाई कर डिजाइन बेरिंग कैपेसिटी से सर्विस लोड अफ द गवर्निंग फुटिंग डिवाइडेड बाई एजी तब डिजाइन कर एरिया अफ गवर्निंग फुटिंग राखे तब क्यूडी आँच यो क्यूडी लिमेनिंग फाउंडेसन को हम के डिजाइन कर इसी हमें के इसी तेटलमेंट इक्वल निकाल सकूँ जिस हमी यूनिफर्म सेटलमेंट बने भाई अब यह चैप्टर को लास्ट एटा बागी बेरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेसन बाई प्लेट लो टेस्ट भास्ट है सेकेंड लास्ट अर्क सान थिरी बाकी बेरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेसन बाई प्लेट लो टेस्ट 
स्प्लिट लोड टेस्ट बा जहाँ सालो फाउंडेशन डिजाइन हो कंस्ट्रक्शन कर हमी प्लेट लोड टेस्ट बा फिल्म लोड लगाए हमें तेज को बेरिंग कैपेसिटी चेक कर सकते तब डिजाइन कर कैलकुलेट कर जो तेरजागी निले तेस में तब भेरिफाई कर पे या तब कन्फर्म कन्फर्मेशन कर यू कैन यूज द प्लेट लोड टेस्ट फिल्म गए जो डेप में तब फाउंडेशन डिजाइन करूँ तो डेप को खाल्टो खने हेने खाल्टो खने एक्सावेसन करने रो एक्सावेसन को साइज कति होने डब्लू चाहे फोर टाइम्स अफ फाउंडेशन को साइज तब यो प्लेट को साइज प्लेट को साइज जति लिखा प्लेट को साइज इन जेनरली थर्टी सी एम सिक्सटी सी एम डायमीटर को या स्क्वायर सेप को हम लिख यो विड से मिनीम फोर टाइम्स इन जेनरली फाइव टाइम्स लिंक हम फोर टाइम्स भाई ठूल हो इन जेनरली फाइव टाइम्स लिंक हम तेसो एक्सावेसन करने जो डेप में हम फाउंडेशन बना फील्ड भेरिफिकेसन कर बेरिंग कैपेसिट को कन्फर्मेशन कर डिजाइन में कन्फर्मेशन कर भेरिफाई करने भाई तब डेप में खाल्टो खाने जहाँ फाउंडेशन बस तैं अब प्लेट लखियो रो प्लेट में तब स्ट्रेस एप्लाई करने हाइड्रोलिक जैप को सहायता ने तब यहाँ ये रिएक्शन बीम राख्यो ये रिएक्शन बीम तब हाइड्रोलिक जैक राख फुक् खोज्छ यह फुक् खोज्ता मत जान खोज यह मत जान खोज्ता इस मत जान दिदे रंधत्व को स्ट्रेस प्लेट में पर्च इसको सीम्पल टेस्ट के स्ट्रेस एप्लाई करने सेटलमेंट नाप्ने तैंबड़ हमी फाउंडेसन को बेरिंग कैपेसिटी और पोसिबल सेटलमेंट नि सौ इस हम प्लेट लोड टेस्ट भाई अब इसको टेस्ट को एरेंजमेंट तब हेन सकूँ यहाँ ये टेस्ट को एरेंजमेंट यहाँ बेस प्लेट राखी के प्लेट राख्य यो प्लेट को साइज हे फाइव टाइम्स एफ बीपी इसलिए खा एक्सावेसन कर जी डेप थो फाउंडेसन ये राख्यो ये सपोर्ट को लगी ये प्रोवाइड कर रिएक्शन बीमला इस सपोर्ट करने ये हाइड्रोलिक जैक भो यहाँ इस स्ट्रेस एप्लाई कर एक्सपेन्सन होगा ये एक्सटेन्सन होना इसलिए दिदेन रंत को स्ट्रेस यहाँ पर्च रीनटा सेटलमेंट के लिए तीनटा चाहे डायल गज राखी हो तीनटा डायल गज ठैक्क एक सौ बीस डिग्री होने ट्राइंगल बनाएर एवं अगड़ी एवं यहाँ एवं यहाँ ये ट्राइंगल बनाकर राखी होता ताकि एवरेज सेटलमेंट नाप्न सकोस् एवरेज सेटलमेंट नाप्न का तीनटा डायल गज यहाँ राखी होता अब यह इसको लोड सेटअप हो एरेंजमेंट ये होता एवं एक थरी को एरेंजमेंट यो ये तब फिल्म में रियल काम कर हेन सकूँ योजना तब को रिएक्शन फ्रेम बना रिएक्शन फ्रेम स्टील को अभी इस यहाँ चल जम्मे फलाम ने क्रस कर यहाँ लोड लगाइए ताकि मत इस मत जान नदेस् यहाँ जी लगा यहाँ पर लगाई यो लोड जम्मे ये फलाम चाहिए इस कनेक्टेड जम्मे लोड ये लोड ने इसको जो एक्सटेन्सन छो ये समय एक्सटेन्सन छाइ थीच थीचे कारण इस मत जान दिदेन रहाँ हाइड्रोलिक जैक दिखा तब तीसरा हाइड्रोलिक जैक अभी यहाँ ये डायल कर रखे तीसरी तो प्लेट सर्कुलर प्लेट तब देखना सकूँ तीसरी तो एरेंजमेंट एवं यो अर्क तब को छेन ये कर सकता हम जो देश में बोरा का बोरा तब सोयल भर्यो रि बीम को मत तब आई सेंसन राखे तब को यहाँ मत फले काठ को टिम्बर राखे सीट राखे ये मत तब योग हम जो पोअर कंट्री में हमें करने ये तरीका अर्क तब फिल्ड में यदि एभालेबल छो कन्वेयर जो मेसिन यूएसके तल डोजर को तल तब इस नहीं लोड मनेर हमें इस इसको खाली रिएक्शन दिने मात्र हो लोड एप्लाई करने हाइड्रोलिक जैक लिया यहाँ हाइड्रोलिक जैक यहाँ कनेक्टेड हाइड्रोलिक जैक ही तब पुस यहाँ बड़ा हाइड्रोलिक जैक एप्लाई कर कति प्रेसर एप्लाई कर गजले नाप्स अल्ले एक्सपाण होना खोज रहा जी प्रेसर यहाँ एप्लाई कर यो एक्सपाण होने इसलिए नदे ते प्रेसर ने हम सोयल प्लेट लिया देख तब प्लेट ये प्लेट लल्तीर थी दैट इज द प्लेट लोड टेस्ट अब मं यहाँ भि गए डायल गज नाप्ने हो दैट इज द मेकानिजम इसी उसे बना अस पच्चीस गए यहाँ गए उसे इसी यहाँ प्लेट में यह हाइड्रोलिक जैक के लिए डायल गज मैं हाइड्रोलिक जैक को कनेक्शन भैया यहाँ पर बाहर बसने प्रेसर एप्लाई कर अभी तो प्रेसर में उसे डायल गज रिडिंग लिंक कति बेलासम रिडिंग भाई जति बेलासम से सेटलमेंट रेट हेद्द जाने सेटलमेंट रेट चाहे जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम पर मिनट होने भर नगर तेम नगर्दसम तेई स्टेज में हेन फिर स्टेज थप्ने फिर टाइम वर्सेज डायल गज रिडिंग हेद्द जाने 
अनि सेटलमेन्ट रेट 0.02 एम एम पर मिनेट भन्दा सानो भएपछि फेरि स्ट्रेस बढाउँदै जाने यसरी हामीले चाहिँ डिजाइन लोड को 2.5 टाइम्स सम्म पहिलो ताल 25% लाए दोस्रो ताल 50% लाए 75% गरी गरी हामीले फ्याक्टर अफ सेटिज जुन 2.5 टाइम्स छ डिजाइन लोड को ठ्याक्कै 5.2.5 टाइम्स सम्म गएर हामी चाहिँ लोड एप्लाई गरेर चाहिँ हेर्छौ इन्क्रिमेन्टल चाहिँ लोड इन्क्रीज हुन्छ त्यही कुरालाई यहाँ लेखिएको छ पहिला खाल्डो खन्ने त्यसपछि गएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ सिटिङ लोड अफ 7 केपी लगाउने किन हामीले खाल्डो खन्दा खेरि चाहिँ त्यसलाई डिस्टर्ब भएको हुन्छ 7 केपी को सिटिङ लोड लगाएर एकछिन छोड्दिने त्यसपछि अनि 25% लोड लगाउने अनि स्ट्रेस लगाउने त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्ने भन्दा डायल गज रिडिङ लिने सेटलमेन्ट रेट लिने रेट लिने अनि त्यसपछि जब सेटलमेन्ट रेट घटेर 0.02 एमएम भन्दा कम भइसकेपछि फेरि अर्को 50% मा लैजाने 25% थप्ने 75% मा लाने एवम रिले 2.5 टाइम्स अफ द डिजाइन स्टेज सम्म तपाई जान सक्नुहुन्छ अब तपाईले गर्ने अब्जर्भेसन नि तीनटा गज छ डायल गज को एभरेज लिने हो यी सेटलमेन्ट नाप्ने कुनै पनि भन्दा जस्तो एउटा स्टेज लगाएपछि 1 मिनेट मा नाप्नु तपाईले 2 मिनेट मा 4 मिनेट मा 8 मिनेट मा 16 मिनेट मा 30 मिनेट मा एन्ड एभ्री 1 आवर इन्टरवल मा नाप्नु हुन्छ कति बेला सम्म नाप्ने भन्दा जति बेला सम्म नेग्लिजिबल सेटलमेन्ट रेट हुँदैन र नेग्लिजिबल सेटलमेन्ट रेट भने के भन्दा 0.02 एमएम पर मिनेट भन्दा सानो ला हामी नेग्लिजिबल सेटलमेन्ट रेट भन्छ त्यसपछि अर्को 25% त अपने अर्को 25% गर्दै गर्दै गर्दे हामी 2.5 टाइम्स सम्म 25 50 75 100 125 175 250 भनेको 10 वटा स्टेज मा चाहिँ लोड इन्क्रीज गरेर हामी हेर्छौ ल अब रिजल्ट यस्तो आउँछ है तपाईले रिजल्ट के हो भने सेटलमेन्ट वर्सेस स्ट्रेस प्लट गर्ने हो सेटलमेन्ट वर्सेस स्ट्रेस तपाईले कुनै पनि स्टेज मा जस्तै 25% स्ट्रेस मा टोटल सेटलमेन्ट कति आयो यो प्लट गरे एउटा पॉइंट आइ त्यस्तै गरी 50% स्ट्रेस मा टोटल सेटलमेन्ट कति आयो यहाँ बाट प्लट गर्ने अर्को पॉइंट आउँछ है 75 मा कसरी आयो भनेर पहिला तपाईले चाहिँ 75 लाई 100 लाई 125 लाई टोटल सेटलमेन्ट अनि 125 गर्दै गर्दै 2.5 टाइम सम्म कति आयो भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ अब एतातिर लिनियर बीचमा कर्व एतातिर लिनियर आयो भने यो लिनियर लाई यसरी लम्ब्याउने यो लिनियर लाई यसरी लम्ब्याउँदा खेरि दिस इज द अल्टिमेट लोड फेलरी क्यु आउँछ है प्लेट को लागि प्लेट जति जो साइज को प्लेट लाग्यो त्यो प्लेट को लागि क्यु हामी निकाल्न सक्छौ यो एउटा तरिका हो यस बाट जाँचमा न्यूमेरिकल पनि तपाईहरु हामीले सोधिरा छ क्युपी हामी यसरी निकाल्न सक्छौ अब यो इन्डियन स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने सोयलै पिछे फरक फरक जस्तो डेन्स सोयल आयो भने जेनेरल सेल फेलर हुने भएर यस्तो हाले चाहिँ कर्व आउँछ जुन तपाईले पढिसक्नु भएको छ पार्सियली कोहेसिव सोयल चाहिँ भने यस्तो लिनियर लिनियर फेरि बीचमा हल्का कर्व जस्तो अनि लिनियर आउँछ यदि लो चाहिँ लुज टु मिडियम कोहेजनले सोयल चाहिँ भने हेर्नुस् त तपाईले पन्चिङ फेलर देखि लिएर हुँदै नि पन्चिङ फेलर प्योर कोहेसिव सोयल लुज अलिकति हो नि यस्तो हाले फेलर आउँछ हैन यसको चाहिँ अलिकति कम दिस इज द क्यु ए यो यसको भर्टिकली क्यु आउँछ डेन्स सेन्ड गर्ने गर्दा बेसी यस्तो हाले रिजल्ट चाहिँ अगर नुदा सोयल कुनैमा पन्चिङ फेलर हुन सक्छ पन्चिङ फेलरै हुने गरी त हामी फाउन्डेसन डिजाइन गर्दैनौ तर चाहिँ यस्तो हाले चाहिँ तपाईको लोकल सेल फेलर हुने ठाउँ हुन सक्छ जहाँ चाहिँ बेरिङ क्यापसिटी अलिकति कम हुन्छ पन्चिङ फेलर को चाहिँ यहाँ हुँदैन अब यो कोहेसिव सोयल को चाहिँ एकदम चाँडै फेल हुने क्यु कम डेन्स सेन्ड चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईको यसको क्यु बढी आउँछ अब तपाईले यो यसको चाहिँ तपाईले यो अहिलेको जस्तो लिनियर यहाँ माथि जस्तो लिनियरलाई त लम्बाए लिनियरले त लम्बा निकाल्न सक्नुहुन्छ यसको क्यु यो यसको क्यु यो यो चाहिँ तपाईको यसरी तपाईले अब यसको पनि यता लिनियर यसरी लम्बायो यताको तलको लिनियर लम्बाएर जहाँ मिट हुन्छ त्यहाँबाट हामी क्यु निकाल्न सक्छौ यो विभिन्न टाइप अफ सोयलको लागि चाहिँ विभिन्न हाले सेटलमेन्ट भर्सेस स्ट्रेसको कर्व चाहिँ आउँछ भनेर यो चाहिँ देखाइएको हो अब टेस्ट गरेपछि त्यो कर्व त आइहाल्छ है अब हेर्नुस् यहाँ यहाँ चाहिँ यो सेटलमेन्टको लागि अब यो प्लेटको लागि यो प्लेटको लागि बनाएको कर्व भाबेर प्लेटको लागि सेटलमेन्ट कुनै पनि लोडले कति प्लेटलाई स्ट्रेस सेटलमेन्ट दिन्छ भने निकाल्न सक्छौ यो क्यु नेट एलावल प्रेसर पनि निकाल्न सकिन्छ सेटलमेन्ट पनि सेटलमेन्ट वडे एलावल प्रेसर यति प्रेसर लाउँदा कति सेटलमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो कर्व बाट सजिलै निकाल्न सक्छौ प्लेटको लागि तर प्लेटको लागि हामीले निकाल्न खोजेर पनि हामीले निकाल्न खोजेको के को लागि हो फाउन्डेसनको लागि हो त्यसैले त फाउन्डेसनमा कसरी कन्भर्सन गर्ने त कन्भर्सन अफ नियरिंग भएछ कन्भर्सन अफ बेरिंग क्यापसिटी कन्भर्सन अफ बेरिंग क्यापसिटी एन्ड बेरिंग क्यापसिटी एन्ड सेटलमेन्ट फर फुटिंग फ्रम प्लेट लोड टेस्ट प्लेट लोड टेस्ट बाट फुटिंग को लागि कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्ने कुरा छ यदि तपाईको चाहिँ यदि चाहिँ तपाईको सोयल चाहिँ ग्रानुलर सोयल हो सेन्ड हो भने ए क्यु को प्लेट लाई प्लेट को अल्टिमेट बेरिंग क्यापसिट
फुटिंग को विथ को रेसिओ और प्लेट को विथ को रेसिओ ले कन्वर्ट करना सकिंस यदि सेटलमेंट प्लेट को सेटलमेंट ला तब फाउंडेशन को सेटलमेंट में कन्वर्ट करने हो प्लेट को विथ थी फाउंडेशन को विथ थी यह फर्मुला आए यहाँ स्क्वायर हो यहाँ अलग मधुर आए दिस इज द स्क्वायर स्क्वायर को टर्म ने इस तब कन्वर्ट कर सकूँ तर यदि तब को सोयल चाह क्ले सोयल छ्ले सोयल छो कन्वर्ट कर सकता क्यू र को प्लेट को क्यू र फुटिंग को क्यू में कई फरक पड़ेन भ्ले में साइज ने खास इफेक्ट करेन भाई खाली कुछ तेगरी तब सेटलमेंट को प्लेट को सेटलमेंट तब फाउंडेशन को विथ र प्लेट को विथ को रेसिओ ने कन्वर्ट कर सकता इसी तब प्लेट लो टेस्ट करने प्लेट बा हम साइज अफ फाउंडेशन में तब कन्वर्ट कर तब को फाउंडेशन ठीक है कि छेन भेरिफाई कर सकता बेरिंग कैपेसिटी भेरिफाई कर सकता कंस्ट्रक्शन के तब को अर्थात बेरिंग कैपेसिटी पत्ला सकता भनम इस हमें प्लेट लो टेस्ट बा बेरिंग कैपेसिटी निकालना सकता ल तर जांच में कहीं कहीं लिमिटेशन मात्र सोने गर्च कई सीरियस लिमिटेशन चाहिए साइज को टेस्ट को साइज लिमिटेशन भाइज लिमिटेशन भाई के प्लेट तब को सानों साइज को फाउंडेशन जो जो ये प्लेट लाख सक अब इस फाउंडेशन को साइज ये हो ये दुईटा कारण के फरक पर्चा इसको प्रेसर बल्ब प्रेसर बल्ब कहसम स्ट्रेस जान भाई बल्ब हो तब चैप्टर एट में सोयल मेकानिज पढ़ी सब प्रेसर बल्ब बने बना पड़ी भाथ यो प्रेसर बल न्यूमेरिकल सोचे जांच में यो प्रेसर बल्ब रइज को प्रेसर बल्ब यो इसको साइज को प्रेसर बल्ब ये यो इसको अर्थ के प्लेट को लोड स्टीप क्ले में मत गए मथि को यदि तल सफ्ट क्ले रहे फाउंडेशन को लोड तो सफ्ट क्ले जाने रहे हे अब यदि तब मिस गाइड गए इस कारण यदि नन होमोजिनियस सोयल छोमोजिनियस थे तो भैन ए स्टीप प्लेन ने तलसम थे कई भैन नन होमोजिनियस सोयल में भाई प्लेट लोड टेस्ट मथि को लेयर को मत दिन सीप क्ले को मत जो बड़ी कैपेसिटी देखाई दिखा तर इन रियलिटी में फाउंडेशन को स्टेज तलस सफ्ट क्ले सब जान जिसको बेरी कैपेसिटी कम भैदि इस साइज लिमिटेशन अर्क सेप लिमिटेशन तब सेप अफ प्लेट को एटा सेप में तब टेस्ट कर त्यो टेस्ट को रिजल्ट अरुण सेप अफ फाउंडेशन में कन्वर्ट कर मेहनत ट्रूली रिप्रेजेंट कर नगर्न सकते अर्क टाइम लिमिटेशन अब हेन तब टेस्ट कर एकदम सर्ट ड्यूरेशन वन टू डेज में टेस्ट सकि वन टू थ्री डेज भन न टेस्ट सकता तब को प्लेट ले दिने सेटलमेंट तो क्या नाप इलास्टिक सेटलमेंट भर मैं पढ़ इलास्टिक सेटलमेंट नाप दी हेन हाई तर फाउंडेशन बनाई सके तो इस लंग टर्म इफेक्ट कर स्टेज को यानी इस प्राइमरी कंसोलेसन सेकेंडरी कंसोलेसन समय लेकर आने तब को प्लेट लोड टेस्ट बा जो सर्ट टर्म लोडिंग निले जो इलास्टिक मेजर सेटलमेंट मेजरमेंट बाइल कन्वर्ट कर प्लास तब को लंग टर्म इफेक्ट एक्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सक दैट इज द टाइम लिमिटेशन एन सर्ट टर्म लोडिंग और लंग टर्म लोडिंग को इफेक्ट फरक है सर्ट टर्म लोडिंग ने जैसे इमिडिएट सेटलमेंट मात्र बड़ी नाप प्राइमेरी और सेकेंडरी नाप्न सकते हैं तर लंग टर्म सेटलमेंट ने इमिडिएट भ्या प्लास प्राइमेरी रंसोलेसन के सेकेंडरी कंसोलेसनसम कराने भावे योजना सर्ट टर्म लोडिंग को बाट हो प्लेट लोड टेस्ट में तर हमें इसलिए कुन सब कोरिट कर भाग लंग टर्म में एक्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अर्क स्किल लिमिटेशन जो फर्मुला तब कन्वर्ट कर सैंड को लगी क्ले को लगी तेरे सब सोयल कन्वर्सन तेज प्लेट बा फाउंडेशन को जो कन्वर्ट कर दूसरे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अर्क ग्राउंड वाटर टेबल लिमिटेशन भाई टेस्ट कर जो ये तब फाउंडेशन को डेप्थ सम खाल्डो हाँ पर्ने तर वाटर टेबल यहाँ वाटर टेबल यहाँ तुम्हें के टेस्ट कर गाँव हो तब पंप लगा पानी फाल पंपिंग कर फाल टेस्ट कर जिसको कारण अग्नि को टेस्ट में जो वाटर टेबल को इफेक्ट जो थी तो इफेक्ट से आन टेस्ट में आदि तर पी फाउंडेशन बनाए तो ग्राउंड वाटर टेबल आपने ठाव बस हाल्स को इफेक्ट फाउंडेशन हो तर तब को टेस्ट में पूरे ग्राउंड वाटर टेबल को इफेक्ट क्यारी अन होते हैं क्योंकि तब डी वाटरिंग इस कारण करूली रिप्रेजेंट होना सकते हैं लिज आर द लिमिटेशन अब जांच में तब न्यूमेरिकल सो न्यूमेरिकल के भाजा ग्राफ दीद सेटलमेंट बस प्रेसर को बिलो फिगर्स हो द लोड अपडेट द प्लेट लोड टेस्ट अन द 
अंडरटेड सैंडी सोयल भाई सैंड को रिनेसन यूज कर साइज अफ द प्लेट साइज को प्लेट को थिकनेस थर्टी सीएम छ डिटरमाइन द साइज अफ द स्क्वायर कोलम अफ ने लोड विथ अ मैक्सिम सेटलमेंट अफ ट्वेंटी फाइव एम एम हो डिटरमाइन द साइज अफ स्क्वायर कोलम फुटिंग टू क्यारी अ नेट लोड पच्चीस एम एम को लगी अब यह निमेरिकल कसरी गये भाई पच्चीस एम एम को लगी पर्मिशिबल सेटलमेंट कति पर्मिशिबल के तब लगन सकूँ ये निकालने दैट इज द किूपीआई के को लगी प्लेट को लगी पच्चीस एम एम पर्मिशिबल सेटलमेंट को लगी क्यूपी ये भो अब हेन डेटरमाइन द साइज अफ द स्क्वायर फुटिंग कोलम को साइज निकाल भाई बत्तीस सौ किलो न्यूटन यो क्यूपी प्लेट को लगी भो यो प्लेट को लगी लाइक क्यूपी लाउंडेसन को लगी कन्वर्ट कर क्यूएफ को लगी अब सैंड भाई के होता सैंड भाई भर क्यूपी अभी भर्खर को फर्मुला मैं तब सकूँ क्यूपी क्ले भाव इक्वल हो सैंड भाई भर क्यूपी इक्वल्स टू फाउंडेसन को विथ फाउंडेसन को विथ डिवाइडेड बाई प्लेट को विथ थी हेन फाउंडेसन को क्यू आईहाल फाउंडेसन को पच्चीस एम एम को लगी सेटलमेंट को लगी तब पर्मिशिबल क्यूएफ आयो तब क्यूएफ लब फाउंडेसन को एरिया फाउंडेसन को लोड बाई एरिया इक्वल्स टू तब करने भा क्यूएफ करने क्यूएफ क्यूएफ मत नि टेस्ट बा लोड उसे हमें देख यहाँ बड़े के आँच भादा एरिया अफ फुटिंग आईहाल एरिया अफ फुटिंग आने बितिक तब साइज अफ फुटिंग जो फोर मीटर स्क्वायर आए हैं टू मीटर बाय टू मीटर अथवा थ्री पॉइंट नाइन मीटर स्क्वायर आए हैं टू मीटर बाय टू मीटर को फाउंडेशन डिजाइन करने वाली तब डिजाइन कर सकू ल अब जाऊ हम एलावल बेरिंग कैपेसिटी अब अर्क निमेर का लाभ एलावल बेरिंग कैपेसिटी अफ फाउंडेसन अफ साइज थ्री मीटर बीदियो थ्री मीटर स्क्वायर सेप फ्रम द प्लेट लोड टेस्ट गिवन थिकनेस अफ ये प्लेट को साइज अलग प्लेट को बीपी चाहे सिक्सटी सीएम दिया थिकनेस को इफेक्ट छे द सफ सोइल कंसिस्ट अफ मोइस मीडियम टू कोर्स सैंड सैंड को रिनेसन लगा भो इसमें तब के पर्चा तब लोड वर्से सेटलमेंट को ग्राफ बनाने प्रेसर वर्सेस भी होगा लोड वर्से सेटलमेंट भी होगा तब इस डिवाइड कर प्रेसर में लान भी सकूँ तब प्रेसर में लैजान के सिक्सटी ये सब लोड इसको डायमीटर एरिया में डिवाइड करे स्ट्रेस में जाना तो स्ट्रेस वर्सेस तब सेटलमेंट प्लट करने प्लट कर सके तब भादा एलावल बेरिंग कैपेसिटी अफ फाउंडेसन चाहे थ्री मीटर बने पे तब भादा तब अब इसको यो आ सेटलमेंट वर्सेस प्लट कर सेटलमेंट वर्सेस स्ट्रेस प्लट कर सेटलमेंट वर्सेस स्ट्रेस प्लट कर क्यू अब यो आईद ये अलग जस्त आ यो लिनीयर आर बीच में ग्राफ आर यो आईदे अब यहाँ बड़ लिनीयरली लाइन लैजान यहाँ बड़ लिनीयर लाइन लैजान ल यहाँ मिट खा अहाँ बड़ भर्टिकल लैजान क्यूपी आँच क्यूपी अग्नि को सेटलमेंट अनुसार कर भाई थे अलग अल्टिमेट अनुसार क्यू अी क्यूपी अब क्यूपी भाई तब प्लेट के कन्वर्ट कर ए रिनेसन फाउंडेसन में कन्वर्ट कर फाउंडेसन में कन्वर्ट अल्टिमेट फेलर भाव ये फेलर लोड हो भाव तब एलावल बेरिंग कैपेसिटी के होता भाई फैक्टर अफ सेफ्टी डिवाइड करने हो फैक्टर अफ सेफ्टी डिवाइड कर दैट इज द एलावल बेरिंग कैपेसिटी आई हाल इसी तब ग्राफ भर यह लोड लेस में कन्वर्ट कर प्लेट को एरिया दिया एरिया डिवाइड कर स्ट्रेस में जाना लोड वर्ष स्ट्रेस स्ट्रेस तब प्लट कर प्लट कर सके कस्त नेचर ग्राउंड आँच आए पे तब तैंब तब क्यूपी निल्स क्यूपी निल सके तेस तब फाउंडेसन में कन्वर्ट कर सकूँ ये दुईटा खाने न्यूमेरिकल तब ग्राफ दिए या तब ग्राफ नदीकन भी सो सिंपल ग्राफ में प्लट करने हो ग्राफ में मगने स्ट्रेस पर्स सेटलमेंट कर प्लट करूपी निकालने क्यूपी बाउंडेसन लन्वर्ट कर सकूँ लाई कुछ सो ठीक 
कई सा सुनना पानी करा लव ये उड़ा लास्ट ये चाहे आप लोगों को लास्ट ये उड़ा थ्योरी बांगी था आह तो पानी मेले सीधे नहीं टाइम मेले के तो बांगी था ये उड़ा थ्योरी जी क्या होने बेरिंग के आवश्यकता ऑफ लेयर सोयल बने बने इसका इलिए कहीं थ्योरी में चेस्ट सुनने का था बेरिंग के आवश्यकता ऑफ लेयर सोयल बने को आमिले तीस तो लूँ दाहरी जें क्यों उनसा बने तो अभी ले कोटी डेट में फाउंडेशन रह दिया उनसा तो अभी को स्वेल को लेयर को थिकनेस कोट कोस्ट कोटी छाव बनी करा एक माह बार पर सब बने और कुछ जें तो अभी कुछ जें माथी को स्वेल को लेयर जहाँ फाउंडेशन बहुत है जब तो स्ट्रंगर सा की तला को स्ट्रंगर सा बनी तो आज के वने इन ऑफ्टन्स हैं तो आजे लेयर इनकाउंटर होने सा तो लेयर इनकाउंटर भागो बेला में जो हमें ले एक्जेक्ट बेरिंग के आवश्यक निकालना जी तबले स्वेल को प्रॉपर्टीज फरक फरक होने सा तो उनसे बेरिंग के आवश्यक निकालने पर सा बने बने जा रमियर हॉप इन हाना ले चाहिए आ तबले चाहिए ले 1978 में रमियर तला को स्वाइल जें उइक बाबु कंडीशन स्ट्रंगर स्वाइल लेयर माथी को उइकर स्वाइल लेयर तला को छा बने अब ये इसमें पनी दूसरा कंडीशन यो जें स्वाइल लेयर बने दूसरा कंडीशन होना चाहिए दूसरा कंडीशन जी क्या बने तो आप एको यो 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 जें फाउंडेशन वंदा मुनी यो स्वाइल को थिकनेस कती सब पे लोड माथी के लिए भी अनुपात पड़ सकेगा कि फेलर सरफेस माथी नहीं होना चाहिए ये आज इस रिलेटिवली हाई फेलर सरफेस माथी नहीं पड़ सकते सामने तो बेरिंग क्या अवस्थित है यो माथी के लिए अलग अपन करने का सा ये दी याद से रिलेटिवली स्मॉल सा बने फेलर सरफेस तो अलग रोपणी डेवलप हो जाए यहाँ रिजिट क यो कंडीशन माथी स्ट्रंगर तर उइकर आगो में एटा हेन एट याच रिटिवली स्मल केस याच रिटिवली स्मल केस में क्यों अलगत यहाँ से फेलर सर्फेस डेवलप होना खोजा थे तर चाहे तल तीर गई दिए इसलिए अलग रिजिट कोन को साइज बढ़ाई दिए तल माथि को स्ट्रंगर सोयल ये काम गयो रिजिट कोन को वेट अलग बढ़ा भर चाहिए इसको बेरिंग कैपेसिटी हल्का बढ़ाई दी स्ट्रंगर सोयल ने अब यहाँ लगे सीए ये स्ट्रंगर सोयल ने लगाए सीए यह फेस में लगाए सीए रहा डेवलप हो पीपी लाइ इन्क्लूड करने पर सब बेरिंग कैपेसिटी में दूसरों केस में जी के बने यो याद सबसेंटली हाई बही दिया बायरा फिलर सरफेस भीतर ही पड़े बने तो अब माथी के स्वेल लेजें के आरसा बेरिंग कैपेसिटी गवन गरसा बने बस अब यो दूसरा केस में यदि याद से रिलेटिवली स्मॉल बाबो केस में हो बने बेरिंग कैपेसिटी तो आज ये फाउंडेशन को जो ये डेवलप लेडी बैठ कर रहा है यो क्यूबी बने को जो क्या क्यूबी बने को जो तला को स्वेल को बेरिंग आवश्यक निकालने बे बॉटम स्वेल को बेरिंग आवश्यक निकालने रत्यो बॉटम स्वेल को बेरिंग आवश्यक निकालने तो अपने इलाके जाके ले जस्तो करें गुत्ते सिगर निकालने र यो जेले बनी फाइ को टू बाइ थर्ड लेने कर सो मामी र बीच में फाउंडेशन को विथ ले डिवाइड करे रहा है प्रेशर में कॉन्वर्ट करे को लोड ला प्रेशर में कॉन्वर्ट करे बच्ची यो संग जोड़े हो र दैट इज़ द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी उन सा यो केस में यो जेले तब वाले यो पीपी का सर निकाल आ हो यो आ चाहिए तो बेले जहाँ चाहिए केएस माने को पंचिंग सेर कोबिसेंट हो पंचिंग सेर कोबिसेंट जें क्यू टू रख क्यू वन में बार पर सा क्यू टू माने को तला को लेयर को मात्र बिरिंग क्या बच्ची क्यू वन माने को माथी को लेयर को मात्र बिरिंग क्या बच्ची जो रख फाइव में बार फाइव वन में बार पर सा अने यो बाट 
इसी तब नि सकूँ ये यो चार्ट चार्ट तब एन सी एन क्यूएन का में पैला को जस्ते तेल जगह जस्ते नि कोफिशियन फैक्स एंड किस तब चार्ट यूज कर सकूँ क्यू टू रू वन को रेसिओ भर्सेस फाइव वन रेएस को भैल्यू यहाँ बड़ नि सकता इज इज द चार्ट प्रोवाइडेड बाय मेयर अफ एनहाना ल अब दोसो केस याज लाने के भाई याज लाने मत को सोइल ने मत धाने हो दिशी दी टप सोइल के बेरिंग कैपेसिटी निकालने क्यू इक्वल टू टप सोइल अफ बेरिंग कैपेसिटी निकालने तर कहीं कहीं के भैं स्ट्रंगर सोइल में पंचिंग फेलर आँच कि चेक कर पंचिंग फेलर को मोस्टली माथी गमन कर पंचिंग फेलर आँच कि चेक करने तरीका इसलिए इसको फेलर चार तलतीसम जाना डेवलप होने बेरिंग कैपेसिटी निकालने अगर जस्ते गए बेरिंग कैपेसिटी निकालने रहा चेक करने क्यूटी को भाग सानों आईदिने माथि को टप को भाग सानों आईदि फिर तब लिख होना चाहे क्यूटी को तब को दुईटे बार ट्रांसफर होने कंडीसन में चेक कर पंचिंग फेलर नोस भन्न को लगी नत्र मोस्टली बेरिंग कैपेसिटी माथि के सोयल ने गबन कर अब यो यो केस में माथि को सोयल स्ट्रंग होना तल को सोयल विकर होना के सब फेयर पे माथि को सोयल सैंड होने तल को सोयल सफ्ट क्ले होने केस में क्ले तल को क्ले को फर्मुला लाने पे माथि को सैंड को फर्मुला लाने पे बेस को लगी क्ले को फर्मुला यहाँ देख सकूँ माथि को लगी सैंड को फर्मुला लाने पर्व अगि नहीं फर्मुला में यह अलग फरक होने एट केस दोसों केस माथि को लगी स्ट्रंगर सैंड बटम चाहिए के विकर सैंड फिर क्ले छेन अब विकर सैंड केस में दुईटे को सी को भैल्यू जीरो होगी को फर्मुला में सी को भैल्यू जीरो राखे गे केस हो तेसरो केस माथि को सोइल चाहे स्ट्रंगर क्ले तल को विकर क्ले विकर क्ले होता तस्त बेला में दुईटे में क्ले को फर्मुला लाने भाई कुछ हो टप क्यूटी को टप को क्यूबी को बटम को लेयर बुझ् पर्च रर्क बेरिंग कैपेसिटी अफ लेयर सोइल मथि विकर छल स्ट्रंगर छो भा जस्ट फरक केस थी यो तो बेला में इसमें के याच कैसे कुरा हो यदि यो याच यो याच याच तब को एकदम बेसी विकर सोइल में बेसी एटा केस अर्क याच एकदम कम छ्रंगर सोइलसम पुग्ने दुईटा केस अगि नहीं जस्ते दुईटा केस होता अब इसमें हमें के टप सोइल को बेरिंग कैपेसिटी में तब को यदि माथि मत टप सोइल को केस निकालने रलसम जाने कंडीसन छेस बेस कोई बटम सोइल को क्यूबी भी निने छुट्टा छुट्टे तेर जागी को जस्ते करी कर टप में क्यूटी में घटाने क्यूटी प्लस क्यूबी माइनस क्यूटी ये तल को लेयर ने धाने कुछ हो याच हाइट डी चाह फाउंडेशन को डेप्थ कति छिरे भाई कुछ बा इसी तब नि सकूँ यह टी भाग इक्वल और ग्रेटर आने पर्च यो यह टप को भाग बेस आए तब बुझ् पे भाई टप को यदि माथि मत हो टपक सोइल लेकर तब बेरिंग कैपेसिटी डिजाइन कर सकता हम लोग निने तरीका टप रटम को निने तरीका यहाँ दिखे ये कहीं थ्योरी में हमीर सोन सकता ये तस्त केसेस आँच यो ये करने तब लेखन पर्च लैप्टर सिक्स ये हो मैं आज ये सब स्लाइड राख दूँ ला तब हेन सकूँ कहीं सो सो